থ্যাংক ইউ সো মাচ সিএম ভাই আর মাত্র দুই মিনিট আছে আর এরপরে আমার মকবাখানে শুরু হবে আই থিংক যারা যেখান থেকে যে ওয়েতে শুনছে তাদের সবাইকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে সাধুবাদ এবং কি বলবো Our show is start now. Oh, thank you so much. Hey, Ratri Bela, I have a beautiful day. I'm going to talk to you about our show. What do you say? Okay, I'm going to हाथ चले मानसिकता प्रत्येक सप्ताह कर चेस्टा कर जैकटीजार 71 ज मोटामुटी भलो छा तब 
সামান্য একটুর জন্য আপনি সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টে থাকতে পারেননি আপনার পোস্টের কোয়ালিটি এবং পোস্টের সংখ্যা আর একটু বাড়াতে হবে তো এই ছিল আমার ইউজারদের কথা আর হচ্ছে যারা এলিট ব্লগারের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতেছে তারা অবশ্যই এক্সচেঞ্জের জ্ঞানটা ভালোভাবে নিয়ে রাখবেন লেভেল ফোরে আপনাদের এক্সচেঞ্জ রিলেটেড সব কাজ বাজ শেখানো হয় ওই ক্লাসটা প্রয়োজনে করবেন কারণ এক্সচেঞ্জ জিনিসটা আমাদের ওইখানে যে কাজে লাগবে এলিট ব্লগারে যখন আপনাদের ক্লাসটা নেওয়া হবে ঠিক আছে আর এক্সচেঞ্জ এর বিষয়টা এমন ভাবে শিখবেন নট অনলি প্লনিক্স কারণ ওখানে প্লনিক্স এর ব্যাপারে শেখানো হয় এমন ভাবে শিখবেন যেন প্লনিক্স হোক বাইনান্স হোক যেখানে হোক ওইখানে যেতে পারেন ঠিক আছে কারণ ব্যাপারটা তো একই সব এক্সচেঞ্জ এর ব্যাপার সব একই ঠিক আছে এই ব্যাপারটা শিখে রাখবেন খুব ভালোভাবে তাছাড়া আপনারা ওইখানে অ্যাপ্লিকেশন করে টিকতে পারবেন হ্যাঁ এটাই থ্যাংক ইউ সো মাচ সুমন ভাই আর ইতিমধ্যে সুমন ভাই যে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট থাকে পাওয়ার অফ কন্টেস্ট রেজাল্ট সে ইতিমধ্যে ড্রপ করবে এবং যারা উইনার হয়েছে তাদেরকে কংগ্রাচুলেশন এবং আই থিঙ্ক আমি মনে করি তারা এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে এবং প্রতিনিয়ত কমিউনিটির জন্য আরো অ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করবে এবার চলে যাবো আমাদের সুপার ডুপার কার কাছে কিউটেস্ট বয় উইকলেস বয় দিস ইজ ইয়োর টাইম ওপেন ইয়োর মাইন্ড এবং এভরিবডি পুটস ইয়োর হ্যান্ডস টুগেদার ফর উইকলেস বয় হ্যালো উইকলেস দা কেমন আছেন ঘাটতি থেকে যাচ্ছে বানানের ক্ষেত্রে থাকছে আর বাক্য সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই আপনারা মানে দাঁড়ি কমা দিয়ে দিচ্ছেন কোথাও মানে কোন অক্ষর দু তিনবার রিপিট হচ্ছে কোনটা অক্ষর দাঁড়ির পরে পড়ে যাচ্ছে তো এগুলো পড়ার ক্ষেত্রে আসলে আকর্ষণটা নষ্ট হয়ে যায় হ্যাঁ তো এইগুলো ঠিক রাখতে হবে আপনাদের পরবর্তীতে আশা করি এগুলো ঠিক রাখবেন আপনাদের তো এই সপ্তাহে আমি আরো আমি শুতে আছি এই সপ্তাহে আমি আরো দুইজনকে এক্সট্রা মানে দেব মানে টোটাল আটজনকে দেব ছয়জন দিতাম আগে এখন এই সপ্তাহে আটজনকে দেব করছে পছন্দ করে ভিন্ন রকমের খাবার খেতে চায় বা খেতে পছন্দ করে তারা কিন্তু দাদার পোস্টটা ভিজিট করতে পারে এবং সুন্দর কমেন্ট করলে সুন্দর রেওয়ার্ড যে তার সুযোগ কিন্তু আছে তো সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না বন্ধুরা আমি আমার ইউজেজ সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে চাচ্ছিলাম প্রথম হচ্ছে আমার এখানে যারা আছেন তারা মোটামুটি সবাই ভালো করেছেন বিশেষ করে গত উইকে অনেক ইউজার পেয়েছিলাম যারা একবারে টোটাল আনএক্টিভ ছিল দুই তিনজন ইউজারের মতো কিন্তু এবারের লিস্টে মোটামুটি সবাই অ্যাক্টিভ ছিলেন তবে দুইজন ইউজারের কথা বলতেই হয় সেটা হচ্ছে যে কিটকি আর হচ্ছে যে কিটকি ম্যাডাম এবং সানিয়া থার্টি নাইন ম্যাডাম উনি ওনারা একজনে তিনটি পোস্ট করেছেন আরেকজন একটি পোস্ট করেছেন তাদের অ্যাক্টিভিটি একটু বাড়াইতে বলবো এরপর রিতা ওয়ান থ্রি ফাইভ ম্যাডাম ওনার ওনার ফার্স্টটি পোস্ট ছিল অন্যরা মোটামুটি ছয় সাতটি করে পোস্ট করেছেন এরপর নেবলো ভাই আপনারা সংখ্যা পাঁচটি ছিল আর কি আর মোটামুটি অন্যরা সবাই ছয়টি সাতটি করে পোস্ট করেছেন কমেন্টের সংখ্যা যথেষ্ট ভালো ছিল অন্যদের তবে ইব্রাহিম টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান আপনি ছয়টি পোস্ট করেছেন কিন্তু আপনার কমেন্টের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র আটাত্তর কি আশিটি হ্যাঁ সুতরাং আপনার কমেন্টের সংখ্যা না বাড়ালে আপনাকে অ্যাক্টিভ লিস্টে দেখা আসলে যাচ্ছে না এরপর আরেকজন ইউজার আছেন আপনারও কমেন্টের সংখ্যা খুবই কম আর কিটকি ম্যাডাম কিটকি ম্যাডাম টোটালি চোদ্দটি কমেন্ট করেছেন হ্যাঁ 
তো এটা ছিল ইউজারদের সম্বন্ধে আর বেশ কিছু বলার নেই তবে লেভেল ফোরে যারা আমি একটা বিষয় বলতে যাচ্ছিলাম লেভেল ফোরে অনেকে আছেন যারা বসে থাকেন মানে হচ্ছে আপনার ডিসকোডে অ্যাক্টিভ আছেন কিন্তু লেভেল ফোরে ক্লাস চলাকালীন সময় অ্যাটেন্ড করছেন না আর কি হ্যাঁ লেভেল আপনারা কিন্তু যারা এলিট ব্লগার হবেন তারা যদি লেভেল ফোরে ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করেন তাহলে আপনাদের জন্য আসব উপকৃত আর কি হ্যাঁ শুধুমাত্র যারা লেভেলে আছেন তারা ছাড়াও যদি অন্য অন্য যারা এলিট ব্লগার হতে চান তারা যদি অ্যাটেন্ড করেন ক্লাসটাতে আপনাদের জন্য এটা উপকার হবে কারণ হচ্ছে যে এলিট ব্লগার আপনাদেরকে একবার খুঁটিন একটি বিষয় শিখানো হবে না আপনাদের অন্তত পক্ষে একচেঞ্জের অ্যাকশন সাইডের জ্ঞানটা অবশ্যই রাখতে হবে আর কি সুমন ভাই যেটা কিছুক্ষণ আগে বললেন এটাই শুভ ভাই কারণ আমি মনে করি যে আমার জায়গা থেকে আমার ইউজারদেরকেও কিছু কথা জানানো উচিত যারা ভালো করেছে তাদেরকে নিয়ে কোনো কথা নাই তবে আমি তিনটা ব্যক্তির নাম বলছি যাদের কোনো অ্যাক্টিভিটিস এই উইকে ছিল না সেটা হচ্ছে প্রথমে সাদাত হচ্ছেন সারমিন এইট সিক্স এবং এস বি শুভ তো আমি এই তিনজনকে অ্যাক্টিভ লিস্ট থেকে আর কি রাখতেও পাচ্ছি না কারণ কারো দুই সপ্তাহ ধরে অ্যাক্টিভিটিস নাই কারণ একটা দীর্ঘ সময় তো আমি জানি না তারা কি কারণে ইনঅ্যাক্টিভ তারা আমাদেরকে সঙ্গে কোনোভাবে যোগাযোগ করারও চেষ্টা করেনি সেটা খুবই দুঃখজনক আর তারপরে সংগ্রাম ভাইকে আমি আপাতত রাখতে পারছি না কারণ তার অ্যাক্টিভিটিস অন্যদের তুলনায় খুবই কম ছিল আমি মনে করি সংগ্রাম ভাই যদি আরেকটু সিনসিয়ার হয় আর একটু যদি এনগেজমেন্ট বাড়ায় তাহলে সামনে আবারও সুপার অ্যাক্টিভলি সে টাচ করতে পারবে তারপরও যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে এখানে কাউকে ব্যক্তিগত ভাবে বা কাউকে কোনোভাবেই হেয় প্রতিপন্ন করা হয় না বা আমাদের ইউজাররাও এই কাজটা করে না তো অহেতুক বিভ্রান্তমূলক কমপ্লিমেন্ট বা কমপ্লেন দিয়ে আমাদেরকে মেন্টালি একটু প্রেশারে রাখবেন না আমরা কিন্তু প্রতিনিয়তই চেষ্টা করছি আপনাদেরকে নিয়ে সুন্দরভাবে গুছিয়ে কাজগুলো করার জন্য তারপরেও যদি এলোমেলো এদিক সেদিক হয় তারপরেও কিন্তু আমাদের একজন মনিটরিং এর দায়িত্বে ম্যাডাম আছে সে কিন্তু চেষ্টা করে যারা কোয়ালিটি পোস্ট করেও সাপোর্ট পাচ্ছে না তাদের পোস্ট গুলো কিন্তু ফোকাস করার জন্য তো আই থিঙ্ক এখানে হোপলেস হওয়ার কিছু নাই সবটাই আপনাদের জন্য শুধু আপনারা একটু সময় দেন পজিটিভ ভাবে কাজ করেন আই থিঙ্ক আমি মনে করি এটাই আপনাদের জন্য ভালো হবে তো তারপরে যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে মোটামুটি কথাগুলো শেষ আর আমি যে সম্মানিটা দিয়ে থাকি সেটা একটু পরেই দেওয়ার চেষ্টা করব এবার চলে যাব রূপক ভাইয়ের কাছে হ্যালো রূপক ভাই দিস ইজ ইয়ার টাইম কেমন আছে সবাই ভালো আছি শোনা যাচ্ছে আমার কথা একদম লাউড এন্ড ক্লিয়ার আচ্ছা শুভ ভাই আমি আজকে আপনাকে আগে বলে রেখেছি আমি একটু বেশি সময় নেব আমি সাধারণত অল্প কথায় কাজ শেষ করি তো আমার সামান্য একটু সময় আজকে বেশি লাগবে কিছু কথা আছে যেহেতু আমরা আমি আর আপনি একটা মানে ইনিশিয়েটিভের সাথে এখন যুক্ত আছি ওইটা নিয়ে আসলে আপনার বলার এখন অন্য অন্য অনেক কাজ আছে আমি এটা নিয়ে বলি আপনার পক্ষ থেকে বলি আচ্ছা সবাই একটু খেয়াল করে শুনবেন যারা আছেন দেখেন আমাদের একটা অনগোয়িং প্রজেক্ট চলছে আমরা কিছু এলিট ব্লগার বাছাই করছি বাছাইয়ের কাজে আমি আর শুভ ভাই যুক্ত তো এই বাছাইয়ের কাজের জন্য আসলে কিছু সমস্যা এখানে ফেস করছি আপনার কিছু জানেন না বা কিছু বুঝতে পারছেন না এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন হচ্ছে আমি ডিএম এ প্রশ্নগুলি ফেস করি আমার কোনো সমস্যা নাই আপনারা আমাকে নির্দ্বিধ ডিএম করবেন তবে আপনাদের জানানোর জন্য আমি কিছু কথা এখানে বলে দিই যেগুলি আপনাদের মনে রাখা খুব জরুরি এক হচ্ছে আমাদের এই এলিট ব্লগার নেওয়া কিন্তু এটাই শেষ না এরপরেও হয়তো নেওয়া হবে তবে এবারে ডেড লাইন হচ্ছে বিশ তারিখ বিশ তারিখের ভিতর অ্যানাউন্সমেন্টে যে ডকুমেন্টগুলির কথা উল্লেখ আছে যদি এইগুলি থাকে এবং আপনাদের লেভেল ফোর এর ক্লাস করা থাকে এবং সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে ভালো ধারণা থাকে তাহলে আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আপনাদের নাম সেই লিস্টে দেওয়া হবে এটা আমি আর সবাই দেখছি এটা আর ডকুমেন্ট কি কি লাগবে সেটা আমি আবার বলে দিচ্ছি যদিও অ্যানাউন্সমেন্ট একাধিকবার বলেছি আপনার এন আইডি অথবা পাসপোর্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং একটা লেটেস্ট ব্যাংক স্টেটমেন্ট তো অনেকে আমাকে প্রশ্ন করছেন এর ভিতরে ডিএমএ যে ভাই ব্যাংক স্টেটমেন্ট কি এখন আসলে মানে এই ব্যাপারটা একটু মানে অন্যরকম মনে হচ্ছে আমার কাছে যে যারা এলিট ব্লগার যারা অলরেডি ভালো এখান থেকে আর্ন করছে তাদের জন্য ব্যাংক স্টেটমেন্ট না বোঝাটা খুবই মানে অদ্ভুত ব্যাপার আমার কাছে আসলে তারপরে বলছি যে আপনার ব্যাংকে লেনদেনের একটা তথ্য ব্যাংক থেকে আপনি চাইতে পারেন সেটা হচ্ছে ব্যাংক স্টেটমেন্ট এটা ব্যাংকে গিয়ে চাইলে আপনাদের দেওয়া হবে যার কোনো নতুন অ্যাকাউন্ট হয় কারো সেক্ষেত্রে আপনারা তাদের সাথে কথাবার্তা বলে সেখানেও একটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট নেওয়ার ব্যবস্থা আছে ঠিক আছে তো এই ব্যাপারগুলি আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন এই তিনটা কাগজ কিন্তু অবশ্যই লাগবে আমাদের কাছে দিতে হবে না আপনার কাছে রাখলে হবে কারণ এটা ওই ক্লাসগুলি যখন করবেন এই ব্লগারের তখন এই কাগজগুলি আপনার প্রয়োজন হবে দ
তো এই টাকাটা আমরা চাই সুন্দর ভাবে বৈধ উপায়ে আপনি আনেন এই টাকাটা যেন কোনোভাবে মিস ইউজ না হয় বা এমন ভাবে না আনেন যেটার কারণ আপনি সমস্যায় পড়তে পারেন আমরা এই কারণে আসলে দাদা এবং আমাদের অ্যাডমিন ভাইরা সবাই মিলে এই ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছে এই ব্যাপারটা যদি আপনারা শিখতে পারেন সেটা আপনার জন্য সব দিক থেকে ভালো হবে আপনি আপনার কষ্টার্জিত উপার্জন সুন্দরভাবে বৈধভাবে আনতে পারবেন এই ক্লাসে যুক্ত হতে পারলে এই ক্লাসে যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের যারা ভেরিফাইড মেম্বার আছেন তাদের এই তিনটা কাগজ প্লাস লেভেল ফোর এর ক্লাস করতে হবে এটা কিন্তু আমাদের আরিফ ভাই এবং সুমন ভাই এটাকে বলে দিয়েছে আমি আগে থেকে চিন্তা করে রেখেছিলাম কথাটা বলবো কিন্তু ওনরা বারবার বলেছে অতএব এই যে বিশ তারিখ পর্যন্ত সময় আছে এর ভিতরে যখনই লেভেল ফোর এর ক্লাস হবে যারা করেননি তারা এই ক্লাসে জয়েন করবেন এটা আপনাদের প্রতি একটা রিকোয়েস্ট জয়েন করবেন এবং ক্লাসটা ভালো মতো শিখে নেবেন বিষয়গুলি যদি কোনো কিছু না বুঝতে পারেন ক্লাসে প্রশ্ন করবেন আমাদের প্রফেসর যারা থাকেন ওনার খুবই আন্তরিকতার সাথে সবকিছু শেখান ঠিক আছে এই ব্যাপারটা একটু খেয়াল রাখবেন সবাই আর দ্বিতীয়ত আমাকে ডিএম করতে কোনো সমস্যা না আপনারা ডিএম করবেন তবে প্লিজ একটা জিনিস ভাই যে অনেকে ডিএম ফেস করি তো এখানে ভাই কেমন আছেন বা খাওয়া দাওয়া করছেন কিনা এই টাইপের ডিএম এখন না করে মানে আমি ডিএম করতে মানা করি না আপনি করেন কিন্তু এখন আসলে অনেক ডিএম ফেস করতে হয় তো তারপরে এই টাইপের ডিএম এর উত্তর দিয়ে একটু মুশকিল হয়ে যায় তো আপনারা প্লিজ এই ব্যাপারগুলি একটু ফলো করবেন এটা করলে আমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না সবাই মনে রাখবেন বিশ তারিখ ডেড লাইন পেপার্স গুলি থাকতে হবে আর লেভেল ফোর এর ক্লাস করে জিনিসগুলি শিখতে হবে ব্যাস ধন্যবাদ সব ভাই रूपक भाई कथा गो के सठीक हाथ देखते चाहिए संग्रह करते कथा रूपक भाई সেটা হচ্ছে আপনাকে কি করতে হবে এই কাগজগুলো আপনার দায়িত্বে রাখতে হবে আমাদের যে ক্লাসটা শেখানো হবে যে ক্লাসে বিষয়টা শেখানো হবে সেই ব্যাপারটাতে শুধুমাত্র ওই জিনিসগুলো শিখে শিখে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এটাই হচ্ছে মূল প্রসেস এর পরেও যদি কোনো কথা থাকে সেটা হচ্ছে রূপক ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবেন কিন্তু ডেড লাইন কিন্তু বিশ তারিখ পর্যন্ত শুধুমাত্র ভেরিফাইড ইউজাররা সেখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর তারপরে একটা কথা বলি उपस्थितुरेशन पाठ टाइम যাই হোক আসলে সমস্যাটা হচ্ছে কি যারা লেভেলে আছেন না তাদের তারা প্রতিনিয়ত থাকছেন না মানে মাঝে মধ্যে আসেন মাঝে মধ্যে যান এরম করলে ঠিক মানে আমাদের ক্ষেত্রে সেটা একটু খারাপ লাগে সেটা একটু দৃষ্টি মানে কটু এবং সেটা সত্যি আমাদের যে প্রফেসররা রয়েছে তারা তো তাদের জীবনের সময় বের করে সেই জায়গাটায় দিচ্ছেন না তো সত্যি সেটা দুর্ভাগ্যজনক বটে আপনারা চেষ্টা করুন আপনারা ক্লাসগুলো দেখুন ট্রাই করুন কোনো কারণে যদি ভাইবা না পাশ করতে পারেন যারা লেভেলে আছেন বিশেষ করে তারা ক্লাসগুলো করুন অন্তত ভাইবা দেওয়ার চেষ্টা করুন ঠিক আছে চেষ্টা করুন 
যদি না হয় তাহলে এক ব্যাপার কিন্তু আপনারা আসছেন না ঠিক আছে কিন্তু আপনারা পোস্ট করে চলেছেন আমাদের কমিউনিটিতে হোক অন্যান্য কমিউনিটিতে হোক পোস্ট করে চলেছেন কিন্তু তার সেরকম করলে কিন্তু হবে না সেরকম করলে আমরা সত্যি এরপর থেকে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব যাই হোক এইটাই আমার বলার আপনাদের আরেকটা কথাও এটাও ঠিক যে লেভেলে থাকার যে সমস্ত মানুষ জন্য রয়েছে তাদের কিন্তু মানে খুবই কম মানে কমেন্ট খুবই কম চোখে পড়ে আমার খুবই কম লেভেলে ভালো পরিমাণ লোকজনই আছেন এখন এবং তাদের কমেন্ট গুলো সত্যি একটু আপনারা একটু পরিচিত হন না কেন অন্যান্য যে আমাদের যে আগে থেকে যারা সদস্য রয়েছেন আমার বাংলা ব্লগে তাদের সাথে তাদের তাদের মানে পোস্টে যদি কমেন্ট করেন তাহলে দেখবেন আপনাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হবে একটা পরিচিতি তৈরি হবে তাহলে আপনার দেখবেন যখন আপনারা ভেরিফাইড হবে তখন আপনাদের পোস্টে এমনি তখন অনেকে কমেন্ট করবে ঠিক আছে যেহেতু আপনাদের আগে থেকে সম্পর্ক ছিল তো এই জিনিসগুলো আপনারা রেক্টিফাই করুন আমি আশা করছি যে মানে আপনারা যেভাবে ভালো পোস্ট করছেন সেভাবেই করবেন যাই হোক ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে দাদা কন্টিনিউ করুন प्रतियतारेशन गो যদি বাই চান্স আপনারা এখান থেকে মিস করে যান সেগুলো কিন্তু আবারও ওখানে দেওয়া হয় সেগুলো দেখে নেবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আশা করি আপনারা ব্যাপারগুলো বুঝতে পেরেছেন এবং এটার সঙ্গে আস্তে আস্তেই অভ্যস্ত হয়ে যাবেন এবার চলে যাব নরেন ম্যামের কাছে হ্যালো নরেন ম্যাম কেমন আছেন হ্যালো শুভ ভাই আসসালামু আলাইকুম তো আপু কেমন আছেন আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে আসলে আমি একদম কিছুই শুনতে পাচ্ছি না আমার কথা কি ক্লিয়ার আপনারা যে পোস্ট গুলো করে কখনোই ভেরিফাইড মেম্বার হয়ে কখনোই কোন রকমের সাপোর্ট পাবেন না কারণ এটা পাওয়াটা সম্ভবই না এত শর্ট পোস্ট আর টেন পিক স্পোর্ট মানে পোস্ট গুলোতে আসলে সাপোর্ট পাওয়া সম্ভব না প্লাস কোনো এনগেজমেন্টও নাই যারা লেভেল পরে আছেন আপনাদের জাস্ট হাতে কোন তিন চারজন ছাড়া আপনাদের কোনো প্রকারের কোনো এনগেজমেন্ট নাই তো আমি মনে করি আপনারা যখন ভেরিফাইড মেম্বার হবেন তখন আপনারা হতাশ হয়ে যাবেন কারণ এখন আপনি আপনারা সাপোর্ট পাচ্ছেন কারণ আপনারা একটা ছোট জায়গায় আছেন কিন্তু যখন আপনারা সাইপক্স এর ভোট পাওয়ার জন্য পোস্ট করবেন তখন আপনারা তা পাবেন না আর আরেকটা কথা হচ্ছে যারা লেভেল ফোর এ খুব কম এনগেজমেন্ট আপনাদের খুব কোয়ালিটি পোস্ট নেই তারা লেভেল ফাইভ এর জন্য অবশ্যই যোগ্যতা সম্পন্ন হবে হবেন না কারণ লেভেল ফাইভ এর ভাইবাটা মানেই কিন্তু হচ্ছে ভেরিফাইড হয়ে যাওয়া তো আমি মনে করি যারা লেভেল ফোর এ আছেন আপনারা অবশ্যই আপনাদের কোয়ালিটিটা বাড়াবেন আপনাদের এনগেজমেন্ট বাড়াবেন তা না হলে আসলে আপনাদেরকে ভ্যারিফাইড রোলটা দেওয়া হবে না কারণ আমাদের কমিউনিটির ভ্যারিফাইড রোলটা পাওয়া মানে অনেক বড় কিছু আর যারা আমাদের ভেরিফাইড মেম্বার আছেন আপনারা অবশ্যই লেভেল ফোর এর ক্লাসটিতে উপস্থিত থাকবেন কারণ আমাদের এখানের মধ্যে আমরা অনেকের ওয়ালেট চেক করেই দেখি যে অনেক ট্রানজেকশন হয় যেগুলো অবশ্যই আশানুরূপ নয় আমাদের জন্য তো আশা করছি আপনারা এই কথাগুলো মেনে চলবেন আর সবসময় যেটা বলি ওইটা হচ্ছে আপুদেরকে কেউ যদি কোনো প্রকারের সমস্যা করে তাহলে অবশ্যই আমাকে একটু ডিএম এ জানাবেন উইথ প্রুফ আর ইমোজি ব্যবহারে সতর্ক হবেন কারণ আপনারা অনেক রকম অন্য ধরনের ইমোজি দিয়ে ফেলেন যেগুলো আসলে আশানুরূপ নয় যেমন এখনো অনেকেই দিচ্ছেন উল্টা পাল্টা ইমোজি কথার সাথে যায় না তো আশা করি আপনারা একটু সচেতন হবেন কারণ আমরা এখানে সবাই ম্যাচিওর থ্যাংক ইউ শুভ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ সরি ম্যাম আমি মাথা মধ্যে ভুলে যাই নামটা তো যাই হোক আপনাদের মেইন পয়েন্ট এবার চলে যাব আইরিন ম্যামের কাছে আপনাদের ক্লাস না হলে যে পোস্ট করা বন্ধ রাখতে হবে সেটা কিন্তু কোন নিয়মে লিখা নেই আমি কিছুদিন যাবত দেখতেছি আসলে আপনারা জেনারেলি পোস্ট করা টোটালি অফ রাখছেন যেহেতু আপনারা নতুন ভুল করবেন এটাই স্বাভাবিক তবে আমরা আপনাদের ভুলগুলো শুধরে দেওয়ার মতো সুযোগ আমাদেরকে কিন্তু দিতে হবে সুতরাং পোস্ট করুন ভুল করতে করতেই শিখে যাবেন 
একটা কথা হচ্ছে নিউ মেম্বারদের মধ্যে আর লেভেল মেম্বারদের মধ্যে কাউকেই জেনারেল ডিসকাশন আমি দেখি না সত্যি কথা টোটালি ওরা জেনারেল ডিসকাশনে আসে না জেনারেল ডিসকাশনে টাইম দেয় না এটা কিন্তু জেনারেল ডিসকাশনে টাইম দেওয়া কিন্তু একটা কমিটি নিয়মে পড়ে তাই সবার কাছে অনুরোধ রইল সকল নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করবেন আর জেনারেল ডিসকাশনে কথা বলার সময় অবশ্যই ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলার চেষ্টা করবেন আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে শুভ ভাই Thank you so much, Iron Man. Now, let's go to our Pristia Pooja. Pristia Pooja is available here? No, Pristia Pooja is not available. I'm going to talk to you later. Thank you so much. And now, let's go to the name of the name. Why is it not? The shock of the user is মূল্যায়ন করার আমরা তো ডেফিনেটলি মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি তারপরেও কিছু ব্যাপার থাকে যে হয়তো টেকনিক্যালি অনেক কিছু মিস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেকের পোস্ট বা অনেকের হচ্ছে এনগেজমেন্টের যে ব্যাপারটা সেই ব্যাপারটা সে যত্ন সহকারে একদম তীক্ষ্ণ চোখে যে আর কি সব সময় খেয়াল রাখে সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান এন্ড ওনলি তানজিরা ম্যাম তানজিরা ম্যাম এই দায়িত্বটা পালন করে এবং যে ইউজার গুলো হচ্ছে সাপোর্টের আন্ডারে আসছে না তাদেরকে সাপোর্টটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কিন্তু তানজিরা ম্যামের কাছে আছে তো আমি মনে করি এখানে অন্যভাবে কোনো কথা বলার সুযোগ নাই বিশেষ করে আমি কয়েকদিন আগে টিকিটে দেখছিলাম অহেতুক বিভ্রান্তমূলক কথা বলে সে অ্যাটেনশন নেওয়ার চেষ্টা করছিল তো আমি এই সকল মন মাইন্ডের যে সকল ইউজার আছে তাদেরকে বলবো প্লিজ 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 আপনারা একটু পজিটিভ চিন্তার মানুষ হন কারণ আমরা যদি কোনোভাবে মিস করেও যাই সেটা কিন্তু হাইলাইট করার দায়িত্বে কিন্তু আমাদের আরো একজন ম্যাম থাকে সেটা হচ্ছে তানজিরা ম্যাম তানজিরা ম্যাম প্রতিনিয়ত মনিটরিং করে কমেন্টস এর মাধ্যমে এবং তার কাজটাই হচ্ছে এইটা যে কোন ইউজার সাপোর্ট এর বাইরে চলে যাচ্ছে তো এখানে এক্সট্রা প্লেন দেওয়ার বা এক্সট্রা কমপ্লেন করার কোনো সুযোগ থাকার কথা না আই থিঙ্ক আমি মনে করি থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এরই মাঝ দিয়ে শেষ হয়ে গেল আমাদের অ্যাডমিন অ্যান্ড মডারেটর এর ডিসকাশন এবার চলে যাব আমরা মূলত যে সেগমেন্টটা ফর ইউ গাইস আমি জানি যে আপনারা এটার জন্য অধীর আগ্রহে থাকেন সেটা হচ্ছে কুইজ কারণ এটার মাধ্যমে লিকুইড স্কিন জেতার সুযোগ আমি জানি যে আপনারা একদম খাতা কলম ও সরি খাতা কলম না একদম কি বলবো কি বোর্ডের সামনে টাইপিং করার জন্য ব্যস্ত এবার চলে আসছে আমাদের হাফিজ ভাই আরিফ ভাই এবং সুমন ভাই দিস ইস ইউর টাইম ম্যাচ কমন স্টেজ नियम गोची कारण प्रतियत नतुन नतुन अनेक यूजार आसें नियम हम चार क्वेशन कर তার মধ্যে প্রতিটার জন্য আড়াই স্টিম করে প্রাইস ফুল দুই দশমিক পাঁচ স্টিম করে প্রাইস ফুল থাকবে এবং প্রতিটা কুইশন অল্টারনেটিভ কুইশন থাকবে একটি কুইশন যদি কেউ এখানে কেউ না পারেন তাহলে অবশ্যই পরবর্তী আরেকটি কুইশন করা হবে এবং একজন ইউজারই সর্বোচ্চ একটি প্রাইস জিততে পারবেন যদি একটি প্রাইস প্রথম প্রাইজ উনি জিতে যান প্রথম কুইজে তাহলে উনি দ্বিতীয় কুইজ তৃতীয় কুইজ চতুর্থ কুইজ অংশ না নেওয়ায় ওনার জন্য বেটার হবে আচ্ছা আমাদের কুইজ গুলো আসছে সবাই একটু লক্ষ্য রাখুন স্ক্রিনে সবাই চোখ রাখুন আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেন আসছে সবাই স্ক্রিনে তীক্ষ্ণভাবে নজর রাখুন স্বর্ণ উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশ কোনটি लिखे दी प्लीज एक सबा चीन চিন কে লিখেছেন একটু সর্বপ্রথম হাফিজ ভাই একটু মার্ক করে দিন কাউসার ভাই আর যখন এডিট করছে এজন্য ওটা হবে না রাজু আহমেদ এডিট করছে
রাজু ভাই যেহেতু আপনি প্রতিদিনই কুইজ জিতেন সেহেতু একদিন এটা মন খারাপ করবেন না আরে ভাই এখানে একটা কথা আছে যদি সঠিক উত্তর কেউ না দিত তাহলে এডিট করা হলো তার প্রশ্ন উত্তর নেওয়া যাইতো যেহেতু তারপরে সঠিক উত্তর আসে এইজন্য ওইটা আর আমরা নেব না জি জি সেটাই আচ্ছা তাহলে আমাদের দ্বিতীয় কোশ্চেন আসছে সবাই একটু স্ক্রিনে নজর রাখুন স্টার্ট রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলো কতদিন হলো শুরু হয়েছে কতদিন হলো চোদ্দ দিন চোদ্দ দিন কে দিয়েছেন সর্বপ্রথম দেখুন পেনাস করে দিন পক্ষ থেকে আসবে সবাই একটু লক্ষ্য রাখবেন প্রথম কুয়েশনটা হাবিজ ভাইয়ের পক্ষ থেকে ছিল দ্বিতীয় কুয়েশনটা আমার পক্ষ থেকে ছিল কারণ হচ্ছে গুগলে ক্রাইম দেখাচ্ছে সবার প্রথম গুগল মামার দরজা বন্ধ করতেছে সুমন ভাই আমরা অপেক্ষা করছি খেলা হবে আসো ব্যাটে বলে খেলা হবে দেখি গুগল কি করে এই তো এতক্ষণ তো লাগার কথা না উত্তর দিতে হাই হাই কয়েকজন আল মাহমুদ লিখছেন
ওনাকে আমরা সবাই আল মাহমুদ হিসেবে বেশি চিনি সৈয়দ কম মানুষই জানে সৈয়দ ওই যে বই বইয়ে তো লেখার সময় ওইটা যখন পুরোপুরি লাগে তখন ওইটা ওই জান দেখছেন ওই যে ওই যে গুগল করে লাইছে ব্রিলিয়ান্ট ব্রিলিয়ান্ট কি ব্রিলিয়ান্ট ও উনি হচ্ছে যে দেরি হচ্ছিল না তখন ওইটা সার্চ দিছে হ্যাঁ আমি তো বুঝতেছিলাম দেরি হওয়া দেখে বুঝ जरा सुन কারণ আমি মনে করি কুইজ সেগমেন্টটা হয় অনেক টান টান উৎসাহপূর্বক এবং সকলের একটু মেধা যাচাই করা হয় শর্ট টাইমের জন্য যাই হোক মেধা তো মেধাই তো আই থিঙ্ক আমি মনে করি যে যেভাবে পেরেছে সে সেভাবেই চেষ্টা করেছে যারা আনসার করতে পেরেছে তাদেরকে কংগ্রাচুলেশন এবং যারা পারেনি যারা চেষ্টা করেছে আই থিঙ্ক তাদেরকে আরো বড় কংগ্রাচুলেশন কারণ জিততেই হবে তার কোনো মানে নেই তবে এই মুহূর্তে আমি একটা খুবই সেনসেটিভ একটা কথা বলবো যেটা অলমোস্ট আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছেন যে আমাদের দাদা সবার কাছে আমি একটু অ্যাটেনশন চাচ্ছি কাম টু দা মেইন পয়েন্ট হোক সবাই একটু অ্যাটেনশন দেবে এই মুহূর্তে চলে যাবো নরিন ম্যাম এবং সিয়াম ভাইয়ের কাছে ঝটপট ড্রপ করে দেন স্টক মেসেজটা ইয়েস থ্যাংক ইউ সো মাছ কেউ কোনো লিখবেন না প্রথমত ধন্যবাদ সবাইকে যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে শুনছিলেন বা শোনার চেষ্টা করবেন বা আরো সময় শুনবেন আমাদের সঙ্গে থাকবেন তাদের সবার কাছে শুভেচ্ছা বার্তা রইল আমি প্রথমত যে কথাটা বলছি সেটা হচ্ছে আমাদের সবকিছুই কিন্তু আপনাদেরকে ধীরে তৈরি করা আর যে মানুষটা এত কষ্টের করে আর কি এত সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম দাঁড় করিয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের আর কেউ না সেটা হচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় দাদা এবং প্রিয় দাদা তার ব্যস্ততার মধ্যেও এত কিছু বিনোদনের একটা ব্যবস্থা তৈরি করেছে এবং বিনোদনের মাধ্যমে আমরা যেন একটা আর্নিং করতে পারি সেই ব্যাপারটাও ইনসিওর করেছে তো আই থিঙ্ক এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে আমরা ঘরে বসে এত সুন্দর আর্নিং করতে পারছি এটার জন্য প্রথমত কৃতজ্ঞ আমরা দাদার কাছে আর দ্বিতীয়ত যে ব্যাপার সেটা হচ্ছে দাদা কিন্তু তার এটা যে জাস্ট অনলি ফর এন্টারটেনমেন্ট পারপাসেস তার রিয়েল লাইফে কিন্তু আরো বিজনেস আছে তো দাদা কিন্তু কালকে রাতেই কিন্তু অলমোস্ট সেটা অ্যানাউন্স করে দিয়েছে যে এই মুহূর্তে তার কমিউনিটিতে টাইম দেওয়া কোনোভাবেই পসিবল হচ্ছে না সে আপাতত বিজনেস কাজে খুবই ব্যস্ত আছে যার কারণে তার একটু সময় সংকট এবং সে যখন পরবর্তীতে ফ্রি হবে সে কিন্তু আবারও সবার সকলের সঙ্গে কমিউনিকেশন করার চেষ্টা করবে তো এই মুহূর্তে যে কথাটা সেটা হচ্ছে কোনোভাবেই আপনাদের আপনারা অর্ডিনারি ইউজার যারা আছে তারা কোনোভাবেই দাদাটাকে ডিএম করে বিব্রত করবেন না আর যদি আপনাদের কোনো মেসেজ থাকে তাহলে আমাদের তো মডারেটাররা আছে আমরা আছি দেন আমরা যদি না পারি তাহলে কিন্তু অবশ্যই চেষ্টা করব উইংকলেস ভাইয়ের কাছে এবং উইংকলেস ভাইও যদি না পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু দাদা আরো একটা অল্টারনেটিভ রেখেছে সেটা হচ্ছে আমাদের ব্ল্যাক ভাই কারণ ব্ল্যাক ভাই কিন্তু আপাতত কিউরেশন থেকে শুরু করে সব কিছুর দায়িত্বে আছে মানে ব্ল্যাক ভাই এখন তার ব্যস্ততার ভিতরেই পুরো কমিউনিটিটা হ্যান্ডেল করবে তো যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে একদম প্রয়োজনীয় কথা না হলে কোনোভাবেই দাদাকে বা তার ফ্যামিলির লোকজনকে ডিএম করার কোনো মানে নাই যদি আপনাদের কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আমরা চেষ্টা করব আপনার সমস্যা সমাধান করার জন্য এবং কোথায় থেকে যেন নয় যাচ্ছে তো এটাই হচ্ছে কথা যদি আপনাদের কোনো সমস্যা থেকে থাকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব আমরা সমাধান না করতে পারলে উইঙ্কলেস ভাই আছে উইঙ্কলেস ভাই যদি সমাধান করতে না পারে সেক্ষেত্রে ব্ল্যাক ভাই আছে তো আপনাদের হতাশ হওয়ার কিছু নাই ব্ল্যাক ভাই আমাদের প্রতি সর্বক্ষণ আছে এবং সে চেষ্টা করবে প্রতিনিয়ত সমাধান দেওয়ার জন্য তো এটাই হচ্ছে কথা তো দাদার জন্য আমরা প্রে করতে পারি দাদা যেন তাড়াতাড়ি ফ্রি হয়ে আমাদের মাঝে আবারও কামব্যাক করে এই কামনাই করি আমি সকলের হাত দেখতে চাচ্ছি যে আমার কথাটা কে কে ভালোভাবে শুনতে পেরেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন সেই মানুষগুলোর হাতগুলো দাদা সুস্থ আছে ভালো আছে তবে ব্যস্ততার কারণে সে আপাতত আমাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে পারছে না তবে সে কিন্তু প্রত্যেকটা অল্টারনেটিভ অপশন কিন্তু দিয়ে রেখেছে তো দাদাকে অহেতু মেনশন করে ডিএম করে এই মুহূর্তে ডিস্টার্ব করবেন না সে প্রফেশনাল কাজে ব্যস্ত আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ কথাগুলো শোনার জন্য এবং মোটামুটি আমাদের সবগুলো সেগমেন্ট শেষ কিন্তু একটা সেগমেন্ট বাকি আছে সেটা হচ্ছে কি আচ্ছা ওইটা একটু পরে বলি আচ্ছা কোন মানুষগুলো বিশ্বাস করে মানুষ মানুষের জন্য আমি তাদের একটু হাতগুলো দেখতে চাই That is good. That's been ABB charity. Kintu, uh, shop shop open thake, tabe, ABB charity no, je particular day ache, sheta hoche, kintu, Wednesday. Wednesday hoche, ABB charity day. I hope Manus Manus Juno, Ekasapra Shakoli, Bishas for an Ebum, Chesta Kurban, Nijer Jaga Take, Shaujita Kora Juno. So, Eta Hoche Vapar, Amakarokas Jorkurina, Aditio Kasa Hoche, uh, almost heroism, Shampurke, Apna Janen, Etanio and Nutunkuro. তো বলার নাই তবে একটা কথা বলতে চাই যে যারা হিরোইজমকে ভালোবাসে হিরোইজমকে সাপোর্ট করে তারা কি ঠিকঠাক মতো কিউরেশন রিওয়ার্ড এবং জুসি ভোট পাচ্ছে কিনা আমি একটু তাদের হাতগুলো দেখতে চাই দ্যাটস গুড সো আই থিংক আমি মনে করি হিরোইজমকে যদি আরো গ্রো করতে হয় তাহলে কি করতে হবে সুন্দর করে আপনার আইডিএলএসপি গুলো ডেলিগেশন করতে হবে মানে ধার দিতে হবে আচ্ছা তারপরে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এলইডি স্কুল কিন্তু চালু আছে তো যারা যে ক্লাসে ঝুলিয়ে আছেন তারা সেখানে সময় নষ্ট না করে ক্লাসগুলো দ্রুত করে ফেলুন এবং জাম্প করুন আমাদের ভেরিফাইড ইউজার লিস্টে সো তারপর থেকে জুসিসি ভোট দিন রিওয়ার্ড পান সুন্দর সুন্দর কন্টেন্ট ড্রপ করুন আমরা আছি আপনাদের সঙ্গে थैंक यू सो मच আর এই মাধ্যমে মোটামুটি আমাদের কথাগুলো শেষ হয়ে গেল এবার যেটা চলবে সেটা হচ্ছে কি আমি একটু দেখতে চাই নামটা विभ्रांत कथा लाभ नई कारण हाथ नई तो थैंक यू सो माच ए पर्व जरा टायर वन आ Green G15, Isha Ish, Raima Khatun, Feddaus, uh, 3486, Imon V, Liton Ali, Tanya 69, Maidul, uh, T Sonia, Shopon 700, Sajjad Shohan, S Shifa, SI Kakon, uh, MD Raju, BDO Man, Mahabubul Limon, uh, sorry, Mahabubul Limon, N Rocky, Rezwan Baru, Ripon 40, আচ্ছা রেজন বারোকে নিয়ে একটা কথা বলি সে গত সপ্তাহে আমাকে বলতেছিল ভাই আমি হচ্ছে লিস্টে থাকতে পারতেছি না তো আমি বললাম জাস্ট একটা কথাই বলছি এটাই তার প্রমাণ যে বলছি ইংগেজমেন্ট বাড়ান আপনি পরের সপ্তাহে চলে আসবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ রিপন ফোর জিরো রিপন ডাবল এইট মোসাফিজ ডাবল জিরো ওয়ান রিপন ফোর সেভেন টায়ার টু স্বগতা টোয়েন্টি ওয়ান রবিউল ওয়াইদা সুমা ইসরাফ মিন রাজু আহমেদ রবিউল থ্রি সিক্স ফাইভ মুনমুন বিশ্বাস মনিরা ট্রিপল নাইন আলাউদ্দিন পাবেন নেবলু ওয়ান টু থ্রি Rimon 42, uh, Kaji Rahan, Abu Saleh Nahid, Mahir 4221, Rimon 03, uh, AGS Ajim, uh, Selina Shati 1, uh, Mr. Nozul, COVID-21, Kausar, Ashikur 50. Uh, Tag 3, uh, Abhijat Asmim Mora, uh, Munna 101, Robiul 02, Ryan 311, Hayat 221, uh, Shuho 2021, uh, Siyad 24, আলমগীর কবি ফাইভ জিরো রিতা ওয়ান থ্রি ফাইভ আলামিন ইসলাম তহিদা সান্তাও ওয়ান ফোর নাইমু গোল্লারা ম্যাম মিস্টার রাহুল ইমরান হাসান এবং শাহিন জিরো ফাইভ থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং কংগ্রাচুলেশন ইউ গাইস যারা সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টে থাকতে পেরেছে এবং যারা থাকতে পারেননি তার মানে আপনাদের ব্যস্ততা কোথায় আপনাদের ব্যস্ততা কিন্তু পোস্টে না আপনাদের ব্যস্ততা কোথায় হচ্ছে সেটা হচ্ছে এনগেজমেন্টে আর তারপরেও একটা কথা বলছি পোস্ট করুন পোস্ট ডেলিভারি দেন ভালো ভালো পোস্ট ডেলিভারি দেন এবং সুপার অ্যাক্টিভিস্টে চলে আসুন এবং জুসি জুসি ভোট পান তো এই ছিল ব্যাপার আর এরই মাধ্যমে মোটামুটি আজকে আমাদের প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল এবং দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানটা কিন্তু সকলের জন্য কারণ পার্সোনালি আমি মনে করি এই সময়টার জন্য সকলে অধীর আগ্রহে থাকে যে যারা পার্টিসিপেন্ট করবে তারা জুসি জুসি রেওয়ার্ড পাবে এবং জুসি রেওয়ার্ড পাবে কিন্তু আপনাদের অ্যাক্টিভিটিজের উপর ডিপেন্ড করে তো আপনার যদি ভালো পার্টি इनक्लूडिटीज
ওকে আমি অলমোস্ট বলে দিয়েছি টাইম স্টার্ট এবং যে যে বিষয়ে পার্টিসিপেট করবেন তারা সেই বিষয়গুলো লিখে দিন এবং আমাদের মনিটরিং এর দায়িত্বে যারা আছেন তারা সকলেই হচ্ছে নামগুলো কালেক্ট করবে এবং নামগুলো সংরক্ষণ করে রাখা হবে কারণ আমরা তাদের পার্টিসিপেন্ট গুলো দেখতে চাই অ্যাক্টিভিটিস গুলো দেখতে চাই তো টাইম কিন্তু চলছে অনেক গানের পাখি থাকবে অনেক কবিতার মানুষ থাকবে অনেক ভিন্ন রকম অ্যাক্টিভিটিস এর মানুষ থাকবে সব অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে আমরা এবং প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিস এর উপর থাকবে যারা ইতিমধ্যে নামগুলো দিয়েছে তাদের নামগুলো আমি বলবো যে আমাদের মনিটরিং এর দায়িত্বে যারা আছে তাদের সেই তারা যেন খুব সুন্দর করে নামগুলো গুছিয়ে মডারেটর প্যানেলে দেয় ডিসকাশন প্যানেলে আমি সেখান থেকে নামগুলো একটু পর দিচ্ছি আসলে অনেক নাও আজকে সবাই আর কি আমাদের সঙ্গে এন্টারটেইন করতে চাই আসলে সকলের নামগুলো আমরা নিচ্ছি এবং তাদের অ্যাক্টিভিটিস আমরা দেখব এবং তাদের অ্যাক্টিভিটিস এর উপর থাকছে জুসি জুসি রেওয়ার্ড তো আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি যে শোটাকে আরো এন্টারটেইন করার জন্য কালারফুল করার জন্য অনেক সুন্দর করে হাইলি ডেকোরেট করার জন্য কারণ এত সুন্দর করে গোছানো হচ্ছে যাতে আপনারা আমরা যেন চাঙ্গা হয়ে যায় পরবর্তী সাত দিনের জন্য কারণ পরবর্তী সাত দিন হবে যুদ্ধের একটা ইউ লাইক এই যুদ্ধ কিন্তু অন্য যুদ্ধ না এই যুদ্ধ হচ্ছে মেদার যুদ্ধ কে কিভাবে নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করবে সে যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে যারা উইনার হবে তাদের জন্য আবার পরবর্তী সপ্তাহ ওয়েট করছে তো দ্যাটস দ্য মেইন পয়েন্ট যে আমাদেরকে মানসিক ভাবে চাঙ্গা থাকার জন্য এই শোটা অনেকগুলো নাম চলে এসেছে তো যাই হোক থ্যাংক ইউ সো মাচ নওরিন ম্যাম অনেক সুন্দর করে নামগুলো কালেক্ট করার জন্য এবং সবার অ্যাক্টিভিটিস দেখার জন্য আমরা রেডি হয়ে আছি দেখা যাক যদি কারো নাম মিস হয়ে থাকে আমি এক্ষেত্রে আবার একবার সময় দিচ্ছি দেখেন এক্ষেত্রে কারো নামগুলো মিস হয়ে আছে কিনা আমার কমেন্টস দেখুন এবং সেখান থেকে দেখুন যে কারো নাম মিস হয়ে আছে কিনা কারণ পরবর্তীতে কিন্তু আমরা আর এক্সচেঞ্জ দেবো না নাম নেওয়ার সুযোগ নাই মেসেজটা চেক করে তাড়াতাড়ি আমাদেরকে জানান আজকে অনেক নাম ছিল ম্যামেরও একটু হম দেখেন নামগুলো সবার ঠিকঠাক আছে কিনা হ্যাঁ এখানে কারোর নাম বাদ থাকলে আপনারা বলেন তাহলে তার নামটা সাথে সাথে নোর আপু সংযুক্ত করে দেবেন এটাই বলতেছেন বারবার শুভ ভাই অনেকে বলতেছেন কথা শুনতেছেন না আচ্ছা যেহেতু যদি কারো নাম মনে হয় সম্ভবত বাকি নাই আই হোক সবাই ঠিকঠাক মতো নামগুলো ড্রপ করেছে এবং এখনই কিন্তু সুযোগ তো আমরা কথা না বাড়াই চলে যাব একদম সোজা এন্টারটেনমেন্ট পর্বে এবার প্রথমে যে যার নাম আমি বলতে চাই ঠিক আছে ওকে তো লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান বয়েস এন্ড গার্লস এন্ড ওয়াটস ইজ ইউর টাইম ওপেন ইউর মাই শুরু করছি আমার কবিতার নাম হচ্ছে পেছন পানে তাকিও না পেছন পানে তাকিও না দুঃখ পাবে আরো জীবনটা তো তুচ্ছ নয় সেটা অনেক বড় সামনে তোমার সীমাহীন পথ যেতে হবে বহুদূর 
মিছে কেন হৃদয় বিনায় বাজাও ব্যতীত সুর আস্তা কুড়ে মারো ছুড়ে ঘুনে দরা অতীতটাকে নতুন করে জীবন গড় মুছে ফেলো ব্যর্থটাকে মানুষের জীবন সে তো আকাশের মতো বিশাল সে তা ঝড় হয় বৃষ্টি হয় রংধনু ছড়ায় লাল সেই রক্তিম অভ্যায় অনাগত স্বপ্নে মন রাগায় মানুষ স্বপ্ন ভালোবাসে স্বপ্ন ভাঙতে কে চায় ভেঙনা স্বপ্ন করোনা ভগ্ন হৃদয়কে বারবার হৃদয়টা তো তুচ্ছ নয় হৃদয় বসন্ত নয় ফুরাবার অতীতকে ভোলো বর্তমানকে ভাব ভবিষ্যতের চিন্তা করো পেছন পানে তাকিও না দুঃখ পাবে আরো ধন্যবাদ সবাইকে আমার পছন্দের কবিতাটা সবাইকে শুনেতে চাইছি কথাগুলো ভালো ছিল কবিতার কথাগুলো বেশ ভালো ছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে আপনার কাছে চলে আসছে জুসি গিফ দিলোনা দিল না নীল মন দিল না দিল না দিল না নীল মন দিল না এত যে নিঠুর বন্ধু জানা ছিল না আমি যার বাসি ভালো কাজলের চেয়ে কালো আমি যার বাসি ভালো কাজলের চেয়ে কালো হয় না যে তার তুলো না দিল না দিল না নীল মন দিল না এত যে নিঠুর বন্ধু জানা ছিল না গো এত যে নিঠুর বন্ধু জানা ছিল না আমি যার বাসি ভালো কাজলের চেয়ে কালো আমি যার বাসি ভালো কাজলের চেয়ে কালো হয় না যে তার তুল না দিল না দিল না নীল মন দিল না এত যে নিঠুর বন্ধু জানা ছিল না গো এত যে নিঠুর বন্ধু জানা ছিল না চুল কালো আখে কালো কাজল কালো আরো কাজলের চেয়ে কালো বলো কি কেউ আছে চুল কালো আখে কালো কাজল কালো আরো কাজলের চেয়ে কালো কি বলতে কি কেউ পারো আমার বন্ধুর প্রেমের ফুল দাদা কাশ ফুলেছে আহ সরি 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 আছে <laughs> 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 আপনার জীবনে আবারও ফিরে আসুক সেই মানুষ না ভালোবাসা তো আসলে পরিবর্তন হয় না হয়তো মানুষগুলো পরিবর্তন হয়ে যায় কিন্তু ভালোবাসাটা তো একই থাকে যাই হোক সেই ভালোবাসা আবারও আমি একটু অসুস্থ প্লাস পরীক্ষার একটা চাপ ছিল তো হঠাৎ যাক দুঃখিত না না ইটস ওকে আপনার লাইফ আবারও ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে উঠুক এই কামনাই করি এবং আপনার কাছে চলে গিয়েছে জুসি গিফট এবার আমরা যার কাছে যাব সে হচ্ছে আমাদের ওয়ান এন্ড অনলি সুপার ডুপার কিং আলমগীর কবি দিস ইজ ইওর টাইম হ্যালো আলমগীর কবি আপনাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যাঁ 
আলমগীর ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে আমাকে মনে হয় এতক্ষণ শোনা যাচ্ছিল না হ্যাঁ হইতে পারে আপনার নেটওয়ার্ক ইস্যু বাট আমরা সবাই কি শুনতে চাই যদি আপনার উপস্থাপনাটা বা আপনার যে অ্যাক্টিভিটিস আছে সেটা যদি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতেন আমরা অনেক ভোলা কখনোই যায় না তো যাই হোক আমি আজকে একটা কবিতা বলবো এটা হচ্ছে রক্ত আমার অনাদি অস্তি দিলোয়ার দিলোয়ারের লেখা কবি দিলোয়ার তো এটা হচ্ছে একটা মানে দেশকে নিয়ে লেখা আমাদের বাংলাদেশকে নিয়ে নিয়ে লেখা কবিতাটি আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যদিও আমার কণ্ঠটা অনেকটা সুর আনা তারপরে আমি চেষ্টা করি প্রতিনিয়ত ইনশাল্লাহ একদিন আরো ভালো হবে ইনশাল্লাহ তারা ভাই শুরু করলাম আমার কবিতাটি রক্তে আমার অনাদি অস্থি দিলোয়ার পদ্মা তোমার যৌবন চাই যমুনা তোমার প্রেম সুরমা তোমার কাজল বুকের উলিতে গুলিতে হেম পদ্মা যমুনা সুরমা মেঘনা গঙ্গা কর্ণফুলি তোমাদের বুকে আমি নিরবধি গণমানবের তুলি কত বিচিত্র জীবনের রং চারিদিকে করে খেলা মুগ্ধ মরণ বাকে বাকে ঘুরে কাটাই মারণ বেলা রেখেছি আমার প্রাণ স্বপ্নকে বঙ্গোপসাগরেই ভয়াল ঘূর্ণি সে আমার ক্রোধ উপমা যে তার নেই এই ক্রোধ জলে আমার স্বজন গণমানবের বুকে যখন বুঝাই প্রাণের জাহাজ নরতানবের মুখে পদ্মা সুরমা মেঘনা যমুনা অশেষ নদীর ঢেউ রক্তে আমার অনাদির অস্তি বিদেশে জানে না কেউ শেষ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আলমগীর ভাই অনেক সুন্দর কবিতা বলেছেন এবং আই হোপ আমাদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে জুসি গিফট চলে যাবে এবং সেটার জন্য অলমোস্ট আমাদের মনিটরিং এর দায়িত্ব যারা আছে ধন্যবাদ ভাই আমাকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আর ভালো কিছু নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো চলে গিয়েছে এবং এ পর্বে যে থাকছে সেটা হচ্ছে শুধু থেকে আগত রিমন জিরো থ্রি ওপেন ইউ মাই কিছু বলেন শুভ ভাই এই ফাঁকে যদি প্রিয়ান আপু একটু কিছু আমাদের উদ্দেশ্যে বলুন কারণ সবাই আমরা তাকে নিয়ে একটু বেশ চিন্তিত আছি যদি দু একটা শব্দ আমাদেরকে আই হোপ আমি মনে করি সেই মুহূর্তে ভালো এবং সুস্থ আছে এবং আমি কয়েকদিন আগে তার সঙ্গে আমার ফেসবুকে যারা ইনক্লুড আছে তাকে নিয়ে আমি একটা লাইভ করার চেষ্টা করেছিলাম আমি প্রথমে কৃতজ্ঞ যে সে এত একটা সিচুয়েশনের ডিফারেন্ট সিচুয়েশনের ভিতরে সে আমাদের কাছে এসেছে আমার বাংলা ব্লগবাসী তার কাছে কৃতজ্ঞ আপু যদি সম্ভব হয় আমাদের সঙ্গে কথা বলা শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে ভাই আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ একদম ঠিকঠাক আপনি কেমন আছেন বেঁচে আছি আপনার বেঁচে থাকার হয়তো হয়তো আমার বাংলা ব্লগ বাসী সকলে নট অনলি আমার বাংলা ব্লগ বাসী আপনার কমিউনিটি মানে আমাদের অল্টারনেটিভ যে কমিউনিটি গুলো আছে তারা সকলে হয়তো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল বিশেষ করে আমরা তো অনেক মেন্টালি টেনশনে ছিলাম এবং আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে শুধুমাত্র যে আপনার জন্য দোয়া করবো তা না পুরো মানুষগুলোর জন্য দোয়া করেছিলাম যেন সবাইকে নিরাপদে থাকে সবাই যেন ঈশ্বর যেন সবাইকে নিরাপদে রাখে যদি আপনার भयाभूति भयता देखे से बोझे আমি বললে আপনাদের স্টোরির মতো শোনাবে গল্পের মতো শোনাবে এটা বাট এই দিনগুলা যারা ওই জায়গায় থেকে বলে কারণ আসলে সত্যি কথা বলতে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের বহুত লেকচার ঝাড়ি 
আপনি জানেন কিনা আমি জাস্ট একটা কথা বলবো যে আমি যখন নয়টা দিন ওখানে কাটাইছি পুরা ওয়ারের মধ্যে যুদ্ধের মধ্যে আমার কাছে সবার মেসেজ ছিল আপনি পোল্যান্ড চলে যাচ্ছেন না কেন সবাই পোল্যান্ড যাচ্ছে আপনি বর্ডার ক্রস করতেছেন না কেন আমি কার্কিভে থাকতাম কার্কিভ হচ্ছে রাশিয়ার সাইডে নর্থে একদম নর্থ ওখান থেকে পোল্যান্ড বর্ডার বারোশো মাইল তো যখন একটা কান্ট্রিতে যুদ্ধ লেগে যায় তো ওই বারোশো মাইল মানে হচ্ছে বছরের পর বছর লাগে দেখতে কারণ এত ইজি না আপনি আমি যখন আমি ইভেন আমার ঘরে থাকতে পারতাম না সাউন্ডের কারণে গোলাগুলি চলতেছে রকেট হামলা মিজাইল হামলা এয়ার অ্যাটাক এগুলা চলে অ্যালার্ট চলতেই থাকে তো ঘরে থাকা রিস্কি অবভিয়াসলি এয়ার অ্যালার্টে আমি থাকি টপ ফ্লোরে থাকতাম সরি মিজাইল পড়তে বেশি টাইম লাগে না মিজাইল এবং জেট প্ল্যান তো রাশিয়া যখন দখল করে নিছে তারা তো রাশিয়া থেকে যে কোনো সাইড থেকে বিকজ আমার এলাকা থেকে রাশিয়া মাত্র এক ঘন্টা দূরে বর্ডার রাশিয়ার বর্ডার এক ঘন্টা লাগে যেতে তো এইগুলার সময় যখন আমি ওই টেক্সট গুলা পাইছি আমার না কিছু বলার ছিল না কারণ আমি এতটুক জানি যে ওই মানুষগুলা টেলিভিশনে যা দেখতেছে সেটাই সত্যি মনে করতেছে মিডিয়া তারা হাজার হাজার মাইল দূরে থাকে টিভিতে যেটা দেখাচ্ছে যে আজকে অমুক বাঙালি আজকে চারশো জন বাঙালি বের হয়ে গেছে আজকে পাঁচশো জন বাঙালি বের হয়েছে রেস্কিউ হয়েছে যখন আমি কোন উপায় না দেখে এক লানি যে ট্রেন স্টেশনে গিয়া যখন জার্নিটা আমি স্টার্ট করছি আমার পিছে আমি গুলির সাউন্ড শুনতেছিলাম কিন্তু এবং আমার সামনে শত শত মানুষ ছিল শত শত তো যখন আমি মানে ট্রেনে উঠব ট্রেন প্রায় চব্বিশ ঘন্টা লাগার কথা ওই সময় ফার্স্ট ট্রেন ফার্স্টে ট্রেন চব্বিশ ঘন্টা লাগে ওয়েস্টে যেতে নট পোল্যান্ড বর্ডার ওয়েস্টে যেতে তো আমি জানতাম না আমি পৌঁছাবো কি না আমি যে সুসি আমি আর আমার ডগ নিয়ে আমি জানতাম না আমার কোনো কাপড় নাই আমার সাথে কোনো কাপড় নাই কিছু নাই অনলি আমার ল্যাপটপটা আর আমার দুটো ফোন আমি আমার ক্যামেরা আনতে পারি নাই কিছুই না কিছু না জাস্ট আমার ডকুমেন্টস আমার ফোন আর আমার ল্যাপটপ আর কিছু ছিল না আমার কাছে নাইও এখনো আমি খাবারও আনতে পারি নাই পানির বোতল আনছিলাম রাস্তার মাঝখানে ফেলে দিতে হয়েছে আমার তো তারপরে আমি যখন চব্বিশ ঘন্টা পর ওয়েস্টে গিয়ে পৌঁছাই আরো শত শত মানুষ সামনে লাইন ট্রেন স্টেশন ভিড় বাস স্টেশন ভিড় সবাই পোল্যান্ড রোমানিয়া হ্যান্তান বর্ডারে যাচ্ছে আমি পুরো একলা আমি স্টেশনে একটা ঘন্টা খালি বসে দেখছি মানুষ যে মানুষ কি সিচুয়েশনে পড়তে পারে এই জিনিসটা আমি কোনো দিন কোনো মানুষের ফেসা দেখি নাই ভয়টা কোনো দিন কখন এবং আপনারাও দেখেন নাই কারণ কি আমি ক্লিয়ারলি বলি একটা যখন সন্ত্রাসীয় হামলা হয় যদি মেরে ফেলে তো মেরে মরে শেষ ওই জায়গায় শেষ কাহিনী অথবা কোন জায়গায় বোম পড়ল ওই জায়গাটা ওই সময় বা কোন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হলো ওই সময় মানুষটার মৃত্যু হয়ে গেছে কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে ওই মনের মধ্যে ওই ভয় নিয়ে থাকা যে আমি এখন মরতে পারি আমার গায়ের উপর এই সময় যদি আমি মরে যাই আমার কি হবে আমি এই জায়গায় যদি মারা যাই ওই ভয় নিয়ে আগানোটা ওটার মতো পেইনফুল মনে হয় দুনিয়াতে কিছু নাই যেটা ওই আমরা বলে আতঙ্কে থাকা ওই ওই ভয়টা নেয় আর আমি প্রায় দুইটা দিন ধরে পোল্যান্ড বর্ডার পর্যন্ত আসছি আট কিলোমিটার হেঁটে তো যখন মানুষ আমাকে বলতো আমি এখনো আমার প্রচুর ডিএম আছে আমি রিপ্লাই করি না কারণ আমার মান মেন্টাল সিচুয়েশন ঠিক নাই এখনো আমার পিটিএসডি হয় আমার হ্যালুসিনেশন হয় অ্যান্ড আমি কথা বলতে পারি না আমার এখানে আমি খালি আসছি আমার নিজের একটু মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য সবার কথা শোনার জন্য বাট আমি এখনো যে 
পুরাপুরি নর্মাল লাইফে ব্যাক করছি না ইভেন আমি থেরাপিস দেখাচ্ছি থেরাপিস বলছো তোমার সময় লাগবে তুমি যে সিচুয়েশন থেকে আসছো একটা আমি বেসমেন্টে ছিলাম নাইন ডেস অন্ধকারে একটা বেসমেন্টে এই জিনিস কেউ বুঝবে না কখনো আমি একটা মাকে দেখছি ছোট বাচ্চাকে নিয়ে কানতে তার বাবা যুদ্ধে চলে গেছে দেশকে ডিফেন্ড করতে আমাদের অনেকেই নাইনটিন দেখে নাই মুক্তিযুদ্ধ সেম সেম আমাদের বাপ মারা গল্প করতো আমরা শুনছি বইয়ে পড়ছি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে একই রকম আর সব থেকে যে বড় ব্যাপারটা ছিল ব্যাংকে টাকা নাই তারপরে হচ্ছে দোকানে খাবার নাই যেটা আপনি আর শেয়ার করেছিলেন তারপরে আপনি একা একটা মেয়ে মানুষ যুদ্ধের সময় বাইরে কিভাবে যাবেন যে ব্যাপারগুলো আপনি আমাকে লাইভে বলেছিলেন তো ওই জায়গা থেকে আমি মনে করি আর ইউ আর আয়রন লেগ হয়তো এই পর্যন্ত আপনি এখনো টিকে আছেন শুধুমাত্র আপনার মানসিক ট্রেন্ডের কারণে মানসিক যে টেমেনিটা থাকে এটা হয়তো খুবই ভালো ছিল বিধায় আপনি বিষয়টাকে খুব ওভারকাম করতে পেরেছেন আই হোপ আপনার জীবন থেকে এই সময়টা মুছে যাক এবং আপনি আরো সুন্দর একটা লাইফ লিড করুন এই কামনাই করি আচ্ছা আমি প্রিয়ানাপুর জন্য একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা কি প্রিয়ানাপুর মানসিক দিক ভালো হোক এটা কি চাই কি দেখতে চাই প্রিয়ানাপুর প্রতি সহায় হোক এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ থেকে একটা মানুষ যখন ওভার চলে আসে একটা নিরাপদ স্থলে তখন আসলে একটা ভয় কাজ করে সেটা হয়তো তার মুখ থেকে যখন সে বলছিল এটা হয়তো শুনছেন আচ্ছা প্রিয়ানাপুর লাস্টলি আমি আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই তবে যেখানেই থাকুন সুস্থ থাকুন এবং মানসিক ভাবে দুশ্চিন্তা করুন দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকুন আর যদি কোনো সমস্যা হয় আমি তো আপনাকে ম্যাসেঞ্জারে ডিস্টার্ব করবোই আপনাকে যেভাবে মানসিক তাপ লাগে আই হোপ আমি চেষ্টা করব এবং আমি গতকাল রাতেও কিন্তু দিয়েছিলাম আই হোপ আমি বুঝতে পেরেছি আপনি ব্যস্ত ছিলেন যার কারণে ফোনটা পিক করতে পারেননি তবে ব্যস্ত থাকি না সত্যি ব্যস্ত থাকি না আমার ওই পিটিএসডি এর কারণে আমি কথা বলতে পারি না আমি ব্যস্ত থাকি না কোনো বাট আমার আমি কথা বলতে পারি না নট ইভেন উইথ মাই ফ্যামিলি আমি কারোর সাথে কথা বলি না এটা এটা সবাই আমাকে এটা ডক্টরই বলছে যে যারা ওয়ার থেকে আসে তাদের এই সিচুয়েশন গুলা ক্রিয়েট হয় ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইমে এবং এটা সময়ের সাথে ঠিক হয় এটা ন্যাচারাল নাকি থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আপনি আমাদের সঙ্গে শোতে থাকেন আই হোপ আমাদের আরো অনেক কালারফুল কিছু সেগমেন্ট আছে আই আই হোপ আপনার এটা মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য কিছুটা হলেও ভালো হবে অ্যাজ এ যদি কলিগ বলেন সেই ক্ষেত্রেও বলতে পারি বা অ্যাজ এ যদি ফিজিশিয়ান হিসেবে বলেন সেই ক্ষেত্রেও বলতে পারি যে আপনি আমাদেরকে শুনুন ভালো লাগবে এবং সবাই আপনার জন্য দোয়া করেছে এবং কন্টিনিউসলি করছে এবং আমি তো আপনার ভাই আমি তো আছি আপনার সঙ্গে কোনো সমস্যা নাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ এত ব্যস্ততার ভিতরেও এই ডিফিকাল সময়ের ভিতরেও আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য তো এবার আমরা যার কাছে চলে যাব সেটা হচ্ছে রিমন জিরো থ্রি দেখি সে আমাদের জন্য কি প্রেজেন্ট করে আজকে হ্যালো রিমন ভাই কেমন আছে ভাই আমার কথা শোনা যায় একদম ঠিকঠাক আচ্ছা ভাই শুরু করলাম তোকে দেখার চেয়েও বেশি দেখি যখন তোকে আমি না দেখি হেডফোনে কানবো হায় রাতেরি ভিতরের জ্বালা তুই বুঝি চলো না ময়ের কাছে হয়ে গেছি পর রাত হলে ঘুমটাও সারত পর দেহের ক্ষত করা রক্ত দিয়ে কতবার তোর নাম লিখেছি যে 
পাবি না ক্ষমা তুই পাবি না রে রোজ হাসরে ক্ষমা পাবি না রে খুব করে যদি মনে পড়ে খোঁজ নিয়ে দেখি সে নেশা সরে পাবি না ক্ষমা তুই পাবি না রে রোজ হাসরে ক্ষমা পাবি না রে আমার প্রেমের সেই গল্প শুনে হেসকি দিয়ে নেশা কান্না করে নিকটিনে ধোয়া বুকে বেঁধেছে ঘর কথা দিয়েছে সে করবে না পর আমার চোখের জল তোর জীবনে অভিশাপ হবে কি না আছি সে ভয়ে চোখের পানি আজে গেছে শুকিয়ে আসি বেসে মানুষই কি রুগী হয়ে নিকটিনে ছোঁয়া সব খবর জানে জিজ্ঞাস করে নিশে কানে কানে পাবি না ক্ষমা তুই পাবি না রে রোজ হাসরে ক্ষমা পাবি না রে খুব করে যদি মনে পড়ে খোঁজ নিয়ে দেখি সে নেশারা সরে এখানে ভাইয়া শেষ থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা যদি কিছু মনে না করেন আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি হ্যাঁ ভাই বলতে পারেন বয়স কত তুই বয়স হ্যাঁ ছোট্র হবে তার মানে প্রথম ভালোবাসা নাকি যার কারণে এত আবেগময় গান বলে ফেললেন না ভাই আমি একলা গান শুনি তো অল টাইম মানে ভালো লাগে একলা গান শুনতে আচ্ছা যাই হোক তবে একটা কথাই বলি নেশা যেন থেকে দূরে থাকবেন নেশা যেন পেশা না হয় এই ব্যাপারটা একটু খেয়াল রাখবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আই হোপ আমাদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে ড্রয়িং করে এত সুন্দর ডাই পোস্ট ক্রিয়েট করে ও মাই গার্ড সে হচ্ছে আর কেউ না সে হচ্ছে আমাদের ম্যাডাম দিস ইজ ইউর টাইম যারা গান করবেন কিংবা কবিতা করবেন দয়া করে যদি আপনার ওই শিল্পীর নাম যদি উল্লেখ মানে মনে থাকে আপনার তাহলে একটু বলে নেবেন আর কি হ্যাঁ কোন শিল্পীর গানটা সুরকার কিংবা গীতিকার এসব যদি আপনার মনে থাকে হ্যাঁ তাহলে একটু এবং এইটা কিন্তু আমাদের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে কিন্তু শোটা আপনাদের সামনে অডিও আকারে প্রেজেন্ট করা হবে এবং যারা শো মিস করবে তারা চাইলে পরবর্তী সময় শোটা শুনে নিতে পারে তো যে কথা বলতে যাবো যেহেতু সান্তা ম্যাম আমাকে এখন একটু বলেছে ভাইয়া আমার একটু সমস্যা সবার শেষে গাবো ওকে ম্যাডাম নো প্রবলেম তো এবার চলে যাবো নজরুল ভাইয়ের কাছে আমাদের সব থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ ইউজার কিন্তু সে মনের দিক থেকে এখনো তরুণ আমি না আমি যদি ভুল না করি তাহলে মেবি সে এখনো আহ আঠারো বছরের তরুণের মতো মনে হয় সম্ভবত আমি কি নজরুল ভাই ঠিক বলেছি হ্যালো নজরুল ভাই আমি আজকে একটা স্বরচিত কবিতা বলবো তো বাংলাদেশে তো ইরিগেশন চলতেছে আজকে আমি ঠিক মতো হ্যাং আউটে যোগ্য যোগদানও করতে পারি নাই সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে বারে যোগদান করছি এই অবস্থা তাদের একটু বের করে বলতেছি হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন আমাকে হ্যাঁ আমরা একদম ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি এবং আমাদের যারা অডিয়েন্স তারাও আপনাকে খুব ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছে আমি আজকে আমার সরচিত কবিতাটি বলবো 
কবিতাটার নাম রক্তে রাঙ্গানো হুলি তো কবিতাটা আমি নূতন ভাবে সাজাইছি এমন আগে কেউ করছে কিনা জানি না আমি আমার কবিতার প্রথমেই কবিতা দিয়েই তার ভূমিকা সৃষ্টি করেছি এবং পরে মূল কবিতা সৃষ্টি করেছি আমি ধাপে ধাপে এখন বলছি আমার কবিতার ভূমিকা আমি লেখছি প্রথমেই ছন্দে ছন্দে ভূমিকা এটা আমি পাবিষ্য করছি আমাদের আমার বাংলা বলবে ছন্দে ছন্দে ভূমিকা তাবৎ প্রাণী ও জল ওর মাঝে চলছে বাসন্তী উন্মাদনা যুদ্ধ এসে করল মেলান তাতেই পড়ল বাধা বিশ্বময় চলছে যুদ্ধ রক্তে রাঙ্গানো হুলি তারই উপর আমার লেখা আজকের কবিতার চরণ দুটি তাহলে দেরি না করে শুনুন আমার কবিতা আজকেই লেখা স্বরচিত কবিতার শুরুটা এখন আমি মূল কবিতায় আসছি মূল কবিতা রক্তে রাঙ্গানো হুলি এ জে এম নজরুল ইসলাম বর্তমানে স্বর্গের ঝলকানি বইছে পৃথিবী জুড়ে আমরা যাকে লালন করছি বসন্তকাল বলে মহান ছোস্টার এমন কুদ্রতি উপভোগ করে সময় করছি পার তারই মাঝে শুরু যুদ্ধ শুরু হলো হাহাকার পশু পাখি তরুলতা আর মানব মানবীর দল কেউ নাই পিছে সবার মাঝে করছে বিরাজ স্বর্গের হাস্য জল কেউ আজ পিছিয়ে নাই স্বর্গের সকল সুগ্নিতে ষষ্ঠা জিগুলো বিলিয়ে দিছে নিজের কুদ্রতি হাতে মাটির উপরে তাবৎ প্রাণী পশু পাখি কীট পতঙ্গ আর সরিশ্রীপ গাছপালাও সাজছে যে আজ মিলন আগ্রহে হয়ে অধীর পাতা ঝরা গাছগুলোতে আসছে কুড়ি কুশি রং বেরঙের ফুল ফুটাতে চলছে মিলন তিথি মিলন অপেক্ষমান প্রাণীগুলো ব্যস্ত মিলনের স্বাদ নিতে পিছিয়ে নেই মানব দম্পত্তিও মেটাতে যৌবনের খিদে এমন স্বর্গীয় সুখ ও শান্তির মাঝে বাদ সেজেছে যুদ্ধ বিশ্বময় অশান্তির বাত্রায় মানব জাতিকে করে তুলেছে ক্ষুদ্ধ নিজের শক্তির জানান দিতে শুরু করে দিল যুদ্ধ নামের খেলা এ তো যুদ্ধ নয় নাকি মানুষের রক্তে রাঙ্গিয়ে হুলে খেলা তারা নেমে পড়েছে যুদ্ধ নামে মানুষ হত্যা যজ্ঞে ষষ্ঠার ধার ধারে না এরা নিজেকে তার চেয়ে শক্তিশালী ভাবে এরা নাকি তাবৎ পরা শক্তি মানে না আল্লাহ ঈশ্বর কিংবা ভগবান নিজেদের মোল নিজেরাই এরা নহে মুসলিম নহে হিন্দু নহে এরা খ্রিস্টান এদের কোন জাতকুল নাই এরা হলো দুনিয়া খেকো হায়ান এরা দখলবাজ সারা দুনিয়া চাই এই জগতে এদের নেই আত্মীয় কোন এরা খুনি এরা জাতের কষাই এদের নেই কো পিতা মাতা নেই ভগ্নি কিংবা ভাই দুনিয়া যা রসা তলে তবুও সারা দুনিয়া এদের চাই চাই এরা হৃদয়হীন পাথরের টুকরা তবে হয়তো নরকের কীট এদের কি কখনো ঠেকবে না পিছনের দেয়ালে পাথরের সেই পিঠ তারা নাকি অমর অমরত্ব কিনেছে ষষ্ঠার কাছ থেকে এরা ইবলিশ এরা আজাজিলের দল এরা ষষ্ঠাকে দেখায় খান্ডা শক্তির বল এরা সর্বভূক এরা রাক্ষস এরা মানুষ খেতেও করে না কোনো দ্বিধা তাবৎ দুনিয়া খেয়েও এদের মেটে না কো ক্ষুধা এরা হায়না এরা হিংস্র এরা দানব এদের কাছে তুচ্ছ সব দুনিয়ার মানব যুদ্ধ আমরা দেখতে চাই না শান্তিতে ভরিয়ে উঠুক ধরনি তারা সাজা পাক স্রষ্টার কাছে নত হোক তাদের উঁচু শিরখানি পরিশেষে হাত তুলে স্রষ্টা দরবারে করি মুনাজাত এদের কবল থেকে বিশ্বকে তুমি করহে হেফাজত বাচুক ধরনি বাচুক মানুষ এই ফরিয়াত যুদ্ধ বাজরাও বেঁচে থাকুক কাউকে না করে আঘাত যুদ্ধ বাজদের চাইনা ধ্বংস এটাও করি কামনা তাদের আন্তরাত্মা ভরিয়ে দাও করিতে মানবতার সেবা জি ভাই এই ছিল আমার কবিতা সুন্দর বলবো কারণ আপনি অনেক গুছিয়ে গুছিয়ে কথা বলেছেন গুছিয়ে কথাগুলো উত্থাপন করার জন্য আর আই থিঙ্ক আমি মনে করি সময় উপযোগী একটা কথা সবার ভিতরে 
ঈশ্বর ভক্তি চলে আসুক সবার ভিতরে মানবিক দিকগুলো জাগ্রত হোক এবং সবাই দিন শেষে প্রকৃত মানুষ হওয়ার চেষ্টা করুক এই কামনাই করি জি থ্যাংক ইউ সো মাচ নজরুল ভাই আপনি আসলেই বয়সে তরুণ আপনার তারুণ্য শক্তি আরো বৃদ্ধি পাক এবং আমরা আরো সুন্দর সুন্দর আপনার মাধ্যমে কবিতা কন্টেন্ট আর্টিকেল দেখতে চাই এই কামনাই করি আর ইতিমধ্যে বন্ধুরা যারা যেখান থেকে যে ওয়েতেই আমাদের ঈশ্বর আপনার প্রতি সহায়ক এবং এই মুহূর্তে একটু অ্যাটেনশন চাব কারণ এবার যে আসবে সেটা কে একটু গেস করে সেটা কিন্তু ওকে আমাদের মাঝে আছে আমাদের এক্সিকিউটিভ অ্যাডমিন মিস্টার ব্ল্যাক ভাই ব্ল্যাক ভাই যদি দুটো কথা আমাদের জন্য বলতেন সকলের উদ্দেশ্যে তাহলে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ থাকতাম যদি সম্ভব হয় কি দাদা কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি যোগাযোগ করার জন্য যদি আমরা সমাধান না করতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা উইঙ্কলেস ভাই স্বর্ণাপন্ন হব উইঙ্কলেস ভাইও যদি সমাধান করতে না পারে সেক্ষেত্রে আমরা আপনার কাছে দ্বারস্থ হব দাদা যদি সকলের জন্য কিছু বলতেন না এমনি সমস্যা হলে জানাবেন অসুবিধা দাদা শো কেমন লাগছে মাই প্লেজার দাদা থ্যাংক ইউ সো মাচ এত ব্যস্ততার ভিতরে আমাদেরকে শোনার জন্য এবং আমাদের সঙ্গেই থাকার জন্য আশা করি পুরোটা সময় আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আমাদের আরো কিছু সেগমেন্ট বাকি আছে আশা করি আপনার মনটা আরো ভালো হয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে আছে কারণ দাদার মন ফুরফুরে আছে তার মানে সবার আসন্ন একটা মজার সময় কারণ দাদা আমাদের কি শুনছে আচ্ছা আমরা কথা না বাড়াই এবং কাজের কথাই চলে যাই আমাদের কিন্তু দৃষ্টিগোচর করতে পারেননি কি করতে হবে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি খুব সুন্দর করে বেশি কিছু করতে হবে না সুন্দর করে ইংরেজমেন্ট বৃদ্ধি করুন এবং আজকে খুশির ঢলমে পেছে তুষর সাগর আকাশ বাতাস দেখি যদি আই রে সাগর আকাশ বাতাস দেখি 
शिशु इस्लाम तो सुना है पहला अच्छा फैंसी अपु अमरा अच्छा ले अपना मैटर छो भापना छो थैंक यू सो माच एवं परवर्ती समय संगे आरो चेस्टा कर पक्ष चले ग to see gift ebar chole ashbe e porbe milon roy this is your time open your mic hello bhai amar kotha shuna jay ekdom clear bhai ami ajke je gaan ta bolbo seta si2 tool er gaan to ridayer kotha movie er ekta gaan asha kori khub bhalo lagbe tale bhai shuru korlam obosshoi जाए दीन जाया काकी तारे बिहने कैमने बोलो था कि जाए दीन जाया काकी तारे बिहने कैमने बोलो था कि जाए दीन जाए है काकी आज भी रहे आखर दी मन लिखे छे कविता से कवितार नाम दिए छे हृदय कथा भलोबाशा अंतरे अभिमान के दे मरे ओ बुके ते दुख बेधे राखी जाए दीन जाए दीन आकी तारी आशाय प्रहर गुने दीन मणि फूर ओ ना पवारी मोना काशे सूर्य के जाबे भलोबाशा अंतरे अभिमान के दे मरे ओ बुके ते दुख बेधे राखी जाए दीन जाए दीन काकी धन्यवाद भैया थैंक यू सो मच आसले सबा कष्ट जान क्या मैडम जी असलकुम भैयाजहानपुर रेलवे कलोनर मठे बंधुदे खेलते गए हठात परित्यक्त कूपर पाइपे पापुष्के पड़े जाए बुकटा केंपे उठल एक असुनी संकेत घिरे धरल 
মা আমাকে বাঁচাও বাবা আমাকে বাঁচাও বাঁচাও কে কোথায় আছো আমাকে বাঁচাও চিৎকার করতে করতে অজানা অজানা কুপি তলিয়ে যাচ্ছে ভয় আর আতঙ্কে আমাকে গ্রাস করছে তলাচ্ছি তো তলাচ্ছি শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার কাঁদছি চিৎকার করছি তোমরা কেউ শুনতে পাচ্ছ না কৃত্রিম যন্ত্রণায় ছটফট করছি দুচুকি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ঘুটঘুটে আধার ছাড়া আলোর ছিটুকুটাও আমার দৃষ্টি গোচর হলো না তলিয়ে গেলাম ছয় শত ফুট নিচে বুঝতে পারলাম আমাকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছে ফায়ার সার্ভিস ও ওয়াসার লোকবল একের পর এক তেইশ ঘন্টা চেষ্টা চালিয়েও আমাকে শনাক্ত করতে পারলো না এক একটি প্রহর যেন বিষতময় করে তুলছে আমাকে অধীর অপেক্ষা করছি তোমরা আমাকে রক্ষা করবে বলে হঠাৎ আমার কানে এলো তেলা পোকার টিকটিকি ছাড়া নাকি ওই কুপির ভিতর আর কিছুই নেই আমার বাবাকে নেওয়া হলো হাজুতে মা স্বজনেরা কাঁদছে দেশবাসের দৃষ্টি টেলিভিশনের পর্দায় কষ্টে কাতর হয়ে বজ্রকণ্ঠে বলছি তোমরা আমার বাবাকে মিথ্যে অপবাদ দিও না যারা আমাকে উদ্ধারে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে চার বছরের জিহাদকে উদ্ধার করতে পারিনি উদ্ধারের চেষ্টার নামে মন গড়া বিবৃতি দিয়েছে চার বছরের জিহাদকে নিরাপত্তা দিতে পারে না আমার বেঁচে থাকা যারা নিশ্চিত করতে পারে না তাদের প্রতি সত্যি সত্যি আমার করুণা হচ্ছে অবশেষে গভীর মমত্বে মাত্র তেইশ মিনিটে মৃত্যুকূপ থেকে আমার নিথর দেহরটাকে তুলে আনলেন জাতির সম্মুখে আশার আলো আর উৎকণ্ঠা নিয়ে বীরেরা সহ দেশবাসী বিচলিত হল তোমরা যখন প্রমাণ করলে দায়িত্ব বোধ কাকে বলে শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় আমি অভিভূত হয়ে আমার আত্মা তোমাদের উদ্দেশ্যে বলছে সালাম সালাম লাখু সালাম তোমাদের জানো শুরু হলো এক নতুন যুদ্ধ আমাকে ক্ষত বিক্ষত করে প্রমাণ করতে হবে কিভাবে আমার মৃত্যু হলো আমি জানি না ময়না তদন্ত্রে সঠিক প্রতিফলন জাতি জানবে কিনা জাতির বিবেককে জিহাদ বলছি আমার স্বপ্ন ছিল বেঁচে থাকার বড় হওয়ার আমার স্বপ্ন আশা আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু প্রতিকার চাই সকলের কাছে ধন্যবাদ সকলকে কষ্ট করে আবৃত্তি করে গান গাই আপনাদের একটু অনুপ্রেরণা পেলে সামনে ভবিষ্যৎ আরো করতে পারবে আমাদের গিফট চলে গিয়েছে তো গতকাল নারী দিবস ছিল যে কথাটা বলবো নারী এখন কিন্তু আর ঘরে বন্দি থাকার মানুষ না তবে টিউলির মতো কিন্তু অনেকেই নরপশুদের শিকার হচ্ছে সেই জায়গাটা থেকে টিউলির মতো মানুষদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের আমরা কিন্তু চেষ্টা করলেই কিন্তু সমাজটাকে কিন্তু পরিবর্তন করতে পারে এক্ষেত্রে যে ভূমিকাটা থাকবে সেটা আমাদের শুধুমাত্র সচেতনতা দায়িত্ববোধ এবং সবার সব ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার মানসিকতা তো আমি মনে করি যে আমার জায়গা থেকে সকলেই চেষ্টা করবেন কেন নিয়তির কাছে বারে বারে 
হেরে যায় মানুষ এমন ধন্যবাদ ভাই আপনার এই জড়তা আরো কেটে আসবে এবং অনেক সুন্দর উপস্থাপনা আমরা অদূর ভবিষ্যতে আপনার কাছে পাবো থ্যাংক ইউ সো মাচ জাহিদুল ইসলাম ভাই আর আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে এসেছি তো এবার চলে যাবো শান্তা ম্যাম এর কাছে হ্যালো শান্তা ম্যাম আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ আর ইতিমধ্যে চলে গিয়েছে জুসি কি আজকে আমরা আপনার কাছে কি শুনতে ভাইয়া ফার্স্ট এ ভাবছিলাম ওই যে একটা সেট গান গাইবো মানে অরিজিৎ সিং এর ওইটা আমার অনেক প্রিয় গান কিন্তু ওইটা গাইবো না এটা দিস নাকি সাই দিছে ডাকছো তুমি আকাশে চোখ মেলে থাকি এই বুঝি পাঠালে চিঠি একবার বলি বার বার বলি বলে যে লক্ষবার তুমি আমার প্রিয়তমা তুমি যে আমার একবার বলি বার বার বলি বলি যে লক্ষবার তুমি আমার প্রিয়তমা তুমি যে আমার তোমায় ছাড়া জীবন আমার জীবন সে তো নয় তোমায় নিয়ে অনন্ত কাছে ইচ্ছে হয় তোমায় ছাড়া জীবন আমার জীবন সে তো নয় তোমায় নিয়ে অনন্ত কালে ইচ্ছে হয় তোমার জন্য রেখেছি খুলে স্বপনের দোয়ারে খোলা একবার বলি বার বার বলি বলে যে লক্ষবার তুমি আমার প্রিয়তমা তুমি যে আমার একবার বলি বার বার বলি বলে যে লক্ষবার তুমি আমার প্রিয়তমা তুমি যে আমার হৃদয় পাতায় পাতায় তোমারি নাম লেখা তুমি ছাড়া পৃথিবীটা ভীষণ একলা একা হৃদয় পাতায় পাতায় তোমারি নাম যে লেখা তুমি ছাড়া পৃথিবীটা ভীষণ একলা একা তোমারি জন্য রেখেছি খুলে স্বপনের দোয়ার একবার বলি বার বার বলি বলে যে লক্ষবার তুমি আমার প্রিয়তমা তুমি যে আমার একবার বলি বার বার বলি বলে যে লক্ষবার তুমি আমার প্রিয়তমা তুমি যে আমার বাতাসে কান পেতে থাকি এই বুঝি ডাকছো তুমি আকাশে চোখ মেলে থাকি এই বুঝি পাঠালে চিঠি 
একবার বলি বারবার বলি বলি যে লক্ষবার তুমি আমার প্রিয়তমা তুমি যে আমার একবার বলি বারবার বলি বলে যে লক্ষবার তুমি আমার প্রিয়তমা তুমি যে আমার ধন্যবাদ ভাইয়া শেষ একবার বলি বারবার একবার বলি বারবার বলি বলি যে লক্ষবার যাই হোক প্রিয় মানুষ আর কাছে আবারও ফেরত আসুক আই হোপ আমি যতদূর যদি ভুল না করি তার প্রিয় মানুষ খুব শীঘ্রই তার কাছে আসবে ঠিক বলেছি শান্তাপু জি ভাইয়া আহ যাই হোক প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে এই সময়টা খুবই কি বলবো গুরুত্বপূর্ণ তো আমি চাই আপনার ভবিষ্যৎ জীবনটা আরো সুন্দর হোক এবং আমাদের পক্ষ থেকে সুন্দর একটা গিফট আপনার কাছে চলে গিয়েছে এবং এবং আমরা আশা করি পরবর্তী সময় আরো অনেক সুন্দর সুন্দর পারফরমেন্স আপনার কাছ থেকে দেখব তো আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি মানে আজকের মতো সেটা হচ্ছে অমিতাভ ভাইয়ের পারফরমেন্স দিয়ে আজকে আমরা শেষ করব আমি যদি ভুল না করি অমিতাভ ভাই আমাদের একদম নতুন ইউজার নিউ ইউজার যে আমাদের এবার অংশ করবে আমাদের সঙ্গে দেখি অমিতাভ ভাই কি বলে হ্যালো অমিতাভ ভাই শুভরাত্রি সবাইকে জাহিদুল ইসলাম ভাই হ্যাঁ ঠিক আছে অমিতাভ ভাই সরি ফর দ্যাট তো এবং আমার রেফার নজরুল আঙ্কেল উনি ওনার সঙ্গে অবশ্য চার পাঁচ দিন থেকে দেখা হয় না উনি অবশ্য মোবাইলে বলছিলেন যে আজকে অন্তত পক্ষে কিছু একটা না কিছু তোমাকে বলতে হবে বা করতে হবে তো আমি একটি গান আর কি গাওয়ার দু লাইন গাওয়ার চেষ্টা করব তো শুরু করছি ভাই আচ্ছা আমি আপনাকে আর একটু কনফিডেন্স দিচ্ছি হান্ড্রেড প্লাস মানুষ কিন্তু আপনাকে শুনছে এটা এপার বাংলা ওপার বাংলা দুই বাংলা থেকে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে হ্যাঁ আপনার ইন্দ্রকেশ্বর গিয়েছিলেন শিল্পী আর গীতিকারের নামটা বলতে পারবো না তবু চেষ্টা করছি আর কি বড় সাদ জাগে একবারে তোমায় দেখি বড় সাদ জাগে একবারে তোমায় দেখি কতদিন দেখিনি তোমায় একবারে তোমায় দেখি বড় সাদ জাগে একবারে তোমায় দেখি স্মৃতির জানালা খুলে চে থাকি স্মৃতির জানালা খুলে চে থাকি সুখ মেলে যতটুকু আলো আসে সে আলোয় মন ভরে যায় কতকাল দেখিনি তোমায় 
একবারে তোমায় দেখি বড় সাদ জাগে একবারে তোমায় দেখি আমার অন্ধকারে কত রাত কেটে গেল আমি আধারে রয়ে গেলা আমার অন্ধকারে কত রাত কেটে গেল আমি আধারে রয়ে গেলা তবু ভোরে স্বপ্ন থেকে সেই ছবি ভোরে স্বপ্ন থেকে সেই ছবি যাই একে রঙে রঙে সুরে সুরে ওরা যদি গান হয়ে যায় কতকাল দেখিনি তোমায় একবারে তোমায় দেখি বড় সাদ জাগে একবারে তোমায় দেখি ধন্যবাদ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ অমিতাভ ভাই একদম যেহেতু আপনার আমাদের শেষ আপনাদের গান পছন্দ করেছে এবং আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে আপনার কাছে শুভেচ্ছা গিফট চলে গিয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং আশা করি আপনি পরবর্তী সময় আপনি আমাদের সঙ্গে আবারও যুক্ত থাকবেন অনেক সুন্দর উপস্থাপনা নিয়ে তো এই ছিল মোটামুটি আজকে দ্বিতীয় সেগমেন্ট আর তৃতীয় যে সেগমেন্টটা থাকে ফর ইউ গাইস যে আপনারা আমাদের সঙ্গে ইজিলি কমিউনিকেট করতে পারবেন আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আমরা শুনতে চাই আপনাদের প্রশ্ন তো প্রথমেই আমরা কার প্রশ্ন নিতে যাচ্ছি হ্যালো এখন যদি ভাইয়া আমি তো ড্রেস মানে কাটি যখন কাটা কাটতে অনেক সময় লাগে সেলাই করতে এখন সময় লাগে এখন কি ভাইয়া দুই ধাপে দেওয়া যাবে ধরেন প্রথম দিন আমি সেলাই মানে কাটছি যেভাবে ওইটা দিব আর কি দ্বিতীয় দিন সেলাই করছি যেভাবে ওইটা দিব এভাবে কি ভাগ করে হবে ভাইয়া দুইটা ধাপ করে আর কি আমি বুঝতে পেরেছি প্রথম যে কথাটা আমি একটু বলার চেষ্টা করছি আপনার বিগত সময়ের যে প্রথম যে স্কার্ট বানানোর প্রস্তাব আমি তখন আপনি আমার আন্ডারে ছিলেন আমি নিজে আপনার প্রস্তাব কিরোশনে পাঠিয়েছিলাম এবং আই হোপ ওটাতে খুব ভালো একটা সাপোর্ট পেয়েছেন আসলে এটা একটু ডিফারেন্ট অর্থ তো আমরা তো ডিফারেন্টটাকেই বেশি প্রাধান্য দিই তো এখন পোস্ট নির্ভর করে আসলে আপনার অডিয়েন্সের উপর যে আপনি অডিয়েন্স গুলোকে কিভাবে আকর্ষণ বাড়াতে চাচ্ছেন আপনার অডিয়েন্স যদি আমার কাছে ভালো লাগে ডেফিনেটলি আমি ক্রিয়েটিভিটি জিনিসগুলোকে প্রচুর প্রাধান্য দিই আপিস ভাই এই বিষয়ে যদি কিছু বলতেন যারা দায়া পোস্ট করে যে কোন ওয়ালমেট অথবা কোন ফুল বা তারা কিন্তু কাগজ গুলো শুধু কাটার পরে কিন্তু সেই পোস্টটা কমপ্লিট হয়ে জানা বরং সেটা আঠা দিয়ে পুরো লেভেলিং করার পরে কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ হয় দায়া প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আমি যেটা মনে করি শুধু কাটা অংশটুকু দিয়েই পোস্ট হলে হবে না আপনি পোস্ট শেয়ার করতে পারেন কিন্তু পোস্টটা পূর্ণতা পাবে না সেলাই করার পরে মানে আপনি কি বানাতে চাচ্ছেন আপনি কাপড়গুলো যে কাটলেন কাজটা আপনি কি বানাতে চাচ্ছেন এটা কিন্তু পুরো ভাবটা কিন্তু সম্পূর্ণ হচ্ছে না সেলাই করার পর যখন লাস্ট ফিনিশিংটা আপনি আমাকে দেখাবেন 
তখন আমি মানে স্যাটিসফাইড হব যে না আগের যে কাটাগুলো হইছিল এখন যে সিলাইটা হইছে দুইটা মিলে পারফেক্ট একটা জিনিস তৈরি হইছে আমার মত মানে যেদিন কাটবো সেদিনই সেলাই করতে পারবো মানে ভাগ আলাদা ভাগ করে দেওয়া যাবে কিনা সেটা জানতে চাইছিলাম আর কি যদিও আমরা প্রতিনিয়ত টিকিট এর মাধ্যমে প্রশ্ন সমাধান করি তারপরেও আমরা কল রাখি ওকে আমি একদম ফাইনালি বলতে চাচ্ছি যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি হ্যালো 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 আচ্ছা তার মানে কারো কোনো প্রশ্ন নাই কারণ আসলে আমরা যে কাজ করছি তার বহির প্রকাশ হচ্ছে এটা কারণ প্রতিনিয়ত আমরা টিকিটের মাধ্যমে প্রশ্ন সমাধান করার চেষ্টা করছি সবকিছু চেষ্টা করছি ডিএমএ মেনশনে যখন যেখানে আমাদেরকে ডাকছে তারা সেভাবে আমরা ইউজারের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছি ইউজার দোর গলায় যাওয়ার চেষ্টা করছি তার মানে আমাদের হচ্ছে ইউজারদের কাছে প্রশ্ন নাই ঠিক আছে হ্যালো আমি আপনাদের মাধ্যমে অমিতাভকে বলতে চাইছিলাম যে ও কিছু বলুক নতুন মানুষ অমিতাভ হ্যালো ঠিক আছে হ্যাঁ অমিতাভ ভাই আপনাকে রেফার করেছে হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু বলো নতুন মানুষ ঢুকছো সবার সাথে পরিচয় হও অন্তত নতুন হিসাবে আসলে কি এমন বলবো আসলে এই অনেক কিছু তো জানতে সময় লাগবে তারপরেও দেখছি শিখছি এখন আসলে অনেক কিছু জানার বাকি আছে তো তবে ভালো লাগছে নতুন মানুষ আমি হিসেবে যেটা দেখছি চেষ্টা করলে আসলে একটু চেষ্টা করতে হবে আর ভালো লাগছে এখানে বিনোদন থেকে শুরু করে সবকিছুই আছে শুধু সঠিক ভাবে কাজ করা আর সবার কাছে সহযোগিতা এবং দোয়া দুইটাই চাচ্ছি যেন আগামীতে ভালো কিছু করতে পারি তো এখন পর্যন্ত শুরু করিনি আজকে আজকে ইয়ার আমার ওই লেভেল ওয়ান এর পোস্টটা করেছি এখন যদি এরবিন যদি আমাকে পরবর্তীতে সুযোগ করে দাও थैंक यू सो मच আপনাদের ক্লাস থাকবে শুক্রবার এবং শনিবার কাট টু দা মেইন পয়েন্ট যেহেতু কারো কোনো প্রশ্ন নাই আমরা অফিশিয়ালি আজকের মতো এখানেই শেষ করে দিতে চাচ্ছি আর তবে যাওয়ার আগে একটা কথা বলি বাঙালি তোমরা মানুষ হতে শেখো আর আজকে খুব একটা সেনসিটিভ একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে হয়তো কার কেমন লাগবে সেটা আমি জানি না আমি জাস্ট ওয়ান মিনিট সময় দেব আজকে যখন প্রিয়া নাকু যখন তার মোমেন্ট শেয়ার করছিল তার সেই দুঃখের ঘটনা তখনও নরেন ম্যাম যে কথাটা বলে ইমোজি 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 এত ডিফারেন্ট একটা ইমোজি পেয়েছি আমি একটু আগে মডারেটর প্যানেল চ্যানেলটা চেক করলাম এটা আসলে খুবই দুঃখ লাগে এবং সেই রকম ইউজারকে যদি আমরা মিউট করি পরে তারাই হচ্ছে বিভিন্ন রকম প্রশ্নের সম্মুখীন করে পড়ে তো বাবা যখন দুঃখের কথা হয় তখন একটু তোমার যদি ভালো না লাগে ইমোজি ড্রপ করো না কারণ তোমার কথা তোমার ইমোজি তোমার রিয়াকশন দেখে অন্যজন সেই কষ্টার্জিত মোমেন্টে তখন সেই রকম অবস্থায় নাও থাকতে পারে সেই কমপ্লিমেন্টটা নেওয়ার বা সেই রিয়াকশনটা নেওয়ার যাই হোক দিন শেষে আমরা যেহেতু মানুষ যেহেতু রোবট নই আমাদের দ্বারা একটু মিস্টেক হবেই 
তো আমাদের এই অ্যাটিটিউড গুলো চেঞ্জ করতে হবে এবং আমাদের ভিতরের পজিটিভতা জিনিসটুকুকে আরো সমৃদ্ধি করতে হবে যেন আমরা আরো সুন্দর করে এগিয়ে যেতে পারি কারণ আমাদের আরো বহু দূরে এগিয়ে যেতে হবে ধন্যবাদ সকলকে এবং দেখা হবে পরবর্তী সপ্তাহে একই দিনে একই সময়ে সবাইকে শুভরাত্রি সবার সময় ভালো কাটুক